I extend warm welcome to all of you on behalf of the NIC Academy in this uh, very fascinating journey, though very challenging. Right? And uh, uh, this is kind of introductory lecture. I'm I'm aware of the fact that uh, you had a series of webinars on YouTube, isn't it? I hope uh, you might have uh, listened to those lectures as well. <clears throat> we conducted few lectures. Uh, in terms of understanding this examination. <clears throat> so uh, we are starting back on 23rd May, isn't it? And this is a different kind of exercise. What we used to do in the last year is, once the batch starts, we had all those introductory lectures, but uh, why waste time, right? So we thought of doing that uh, as a prelude to the batch, right? as a run up to the batch. Uh, so from today onwards, uh, we are having those lectures, which are called introductory lectures. Today's lecture is introductory in general. We will talk about different facets of preparation, dimensions of preparation. And from tomorrow onwards, you will have uh, introductory lectures to particular subjects, isn't it? Okay. So that is what we have decided. And on 23rd May, which would be your first day of the batch, right? Officially speaking, right? <clears throat> on that day, uh, uh, you have a lecture of Honorable Tukaram Jadav, sir, director of the academy on 23rd of May. So let us begin uh, today's lecture. I think you have three booklets with you. Huh? And those who are online, don't worry, I will share that uh, with you guys as well, right? <clears throat> so one booklet is approaching civil services examination. <clears throat> this is what we intend to discuss today, right? A plan of action. Hmm? <clears throat> you can go through that and uh, uh, read that carefully, twice, thrice. <clears throat> then there is one booklet, essay writing, comprehending important terms in questions. You know, these are two uh, queries which generally come in front of us <clears throat> frequently every year. Uh, how to write an essay, <laughs> right? Okay. And I know that we have done that in 10th and 12th, but uh, essay writing here is a different ballgame altogether, right? Uh, you have to write long essays as compared to what we used to do. Plus, the subjects are not that easy. <laughs> Something that we encounter in the schooling <clears throat> that is different and this is different. They expect some kind of maturity, right? So how to do that? Then comprehending important terms in questions. This is one area that we observe that many people don't understand. There are some certain key terms in the questions like comment, examine, right? Evaluate, assess, critically examine. You know. So you are supposed to add that flavor to the answer. I know it's too early to talk about answer writing immediately, right? But try to understand this. If you write everything uh, which is a, a, a relevant content, but if you're not able to provide that punch, say comment, examine, evaluate, your answer is still incomplete. Are you getting this? So it is very important to understand uh, the key terms in the question. <clears throat> so that is covered here. So essay writing, basic information of essay writing and then important terms in questions. This is quite basic material. No? And then there is one booklet uh, which tells you about different posts in this examination, <clears throat> right? Something uh, that you are interested in ultimately, isn't it? And eligibility criteria, basic information about the examination, scheme of examination, something that we have talked about in different webinars, right? <clears throat> papers to be counted for merit and all that. We have talked about this in webinar, if you have attended it. If not, you have that in your booklet, right? Uh, uh, so this is scheduler batches and all that basic information. I would share my presentation uh, so that we would have some kind of reference point while discussing you know, this topic, approaching civil services examination, right? <clears throat> A plan of action. See, uh, from this point onwards, okay, just a moment. Huh? Am I not audible online? Is that the case? Many unmute kiya hai, aapke device ka voice setting change check karlo. See, yes, I am audible and henceforth, no, henceforth, please understand that uh, if there is problem coming to one person right that means there is technical problem on that side right? if it is to everyone it is on my side so check your settings 
uh, voice settings and everything and uh, uh, increase the volume <coughs> device ka volume uh, app ka volume nahi uh, so that could uh, solve your problem okay all right so coming back to the topic approaching civil services examination plan of action uh, before i begin i must tell you that you know this is very very important this is kind of a blueprint right that people ask for and surprising thing for me is they keep on asking for this for next one year which is very wrong are you getting this you must have a clarity right in the beginning as to how you are going to prepare right you should not ask for strategy and approach and you know road map and this and that throughout the year throughout the year you are supposed to study you are supposed to implement that right so we will talk about plan of action today it's not that uh, this is the last day on which we will be talking about this to karam sir will talk more about it uh, take one month while reading uh, basic books you decide your approach huh? we would assist you in that but once you do that you start implementing it bahut baar ye hota hai ki log saal bhar yahi puchte rehte hain plan kaisa hona chahiye so strategy kya hona chahiye strategy pe phd nahi karni hai many people uske upar phd kar jata hai ye strategy wo strategy implement kuch nahi karte that the basic problem hai we must not do it right so we would discuss thoroughly uh, a plan of action for this examination but before doing that or rather while doing it you also need to understand the requirements expectations of the commission no please understand this uh, when you apply for an employment ye to upsc itself is a form of employment uh, 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 right on the part of government <coughs> employment generation for the sake of administration right uh, whatever job you apply for whether it is private sector or public sector right government sector you need to understand expectations of the employer is it ha ye basic hai it's very basic you need to understand expectation of the employer so here uh, we need to understand expectations of the commission theek <clears> hai <throat> and commission has outlined its expectations rather every year they do so in notification uh, every year upsc comes up with a notification प्रीम एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन जो होता है ना कब होगा दैट कम्स इन नोटिफिकेशन इफ सपोज एग्जामिनेशन दिस ईयर इज जून फिफ्थ जून को है तो डिसम्बर जनवरी में रफली इन दैट टाइम पीरियड नोटिफिकेशन कम्स इट इज प्रिटी डिटेल डॉक्यूमेंट उसमें कई सारी चीजें होती हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कमीशन फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट सो वॉट वी हैव डन ऑब्वियसली देर इज समथिंग दैट वी शुड हैव आवर ओन प्लान right in in our mind but uh, at the same time we should keep in mind what commission expects right so one source is notification other sources something that we have in our hand syllabus third sources previous year question papers right so all these things enable us to come up with a plan of action hmm? let us talk about all these things elaborately so i would first share with all of you <clears throat> what all things we are going to discuss today and please don't take it lightly that is in front of you first we will talk about what is this examination in short i know that uh, 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 many of you know it and you are looking forward to something else wo hota hai na ki structure pata hai aage ka batao hai na theek so don't worry i will do that second uh, comprehending nature of the examination see ek baat jo hamesha batai jati which has become a cliche now that this is toughest examination in india pata hai na yes or no आपको पता है और फिर भी आप यहां पे आए हो आई रियली अप्रिशिएट योर करेज आपको पता नहीं है एंड देन यूर हियर दैट इज हॉरिबल जो था डोंट टेक इट सीरियस बात ये यू नो यस इट इज वन ऑफ द वेरी टफ एग्जामिनेशन राइट इन द वर्ल्ड राधर इंडिया में तो टफेस्ट है एंड द टफनेस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन आर राइट इट इज इन टर्म्स ऑफ द रेशियो हाउ मेनी आप हाउ मेनी गेट थ्रू सो डोंट वरी अबाउट दैट राइट but yes there is intense competition there is intense competition right doesn't matter how difficult challenge or the task you take up right first stage is to understand the nature of the challenge sabse pehle kya samajhna padta hai what that challenge is all about right so you take any example uh, abhi ipl chal raha hai cricket matches ka lo football match anything any sports any activity that you do first thing is you should understand what that challenge is all about suppose you have a match with some other team aap kya karte ho you study the strength and weakness of the team right strategies according to their players 
आजकल तो बहुत ज्यादा हुआ है you know they sit down and they take the footage of different players of the opposing team wagera wagera it is about understanding every player right of that team and then deciding strategy and executing it so similar kind of exercise we are supposed to undertake here right so we we need to first understand nature of this examination hmm? comprehending nature of examination i hope you understand the difference between understanding and comprehending <laughs> right and comprehending is thorough understanding isn't it many times you get the feel that we understood something बट वो कॉम्प्रेंशन नहीं होता एंड जो पेपर है सी सेट का उसमें देर इज समथिंग कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रेंशन कॉम्प्रेंशन मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट पैसेज थरोली एंड दैट इज वाई देखो एक प्रॉब्लम क्या होता है इन टेंथ एंड ट्वेल्थ जो पैसेज आते थे पैसेज इंग्लिश पेपर मेरे राइट तो वॉट वी टू डू पैसे पर पढ़ते थे नीचे क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में जो की वर्ड है वो लोग ऊपर ढूंढते हैं किसमें पैसेज में और वो पूरा सेंटेंस उठा के डाल देते हैं राइट ये नहीं चलेगा यहाँ पे प्रॉब्लम इज ये क्या हो गया दिस इज लाइक यू नो यू आर जस्ट मेकिंग काइंड ऑफ अ कोरिलेशन एंड दैट टू मेनी टाइम्स आर्बिटरी राइट यहाँ पे आप क्वेश्चन में जो की वर्ड है इफ यू ट्राई टू सर्च दैट इज द पैसेज यू वोट गेट इट इन दर्स्ट प्लेस सो पैसेज को समझना ठीक से दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एंड डू नॉट थिंक दैट इट इज ओनली कन्फाइन टू वॉट इज कॉल्ड सी सेट पेपर comprehension is required everywhere whether you are reading uh, uh, gs paper 1 paper 2 paper 3 paper 4 essay optional papers when you read the paper when you read the question you understand the question you comprehend the question right and once you comprehend it you understand different facets of the question you understand what is the expectation of the uh, question right and then you accordingly write so comprehension is very important huh? okay so yahan pe exam ke nature ko samajhna comprehending nature of the examination then understanding syllabus this itself is a task huh? you are supposed to read multiple times plus uh, there are some reading between the lines and we would do it don't worry so syllabus number 4 we would try to understand what is previous year question paper analysis previous year question paper one of the most essential ingredients right as part of your beginning of this process so reading syllabus अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है एंड देन यू गो टू देश राइट ओके आई वुड डू दैट योर मॉडल एक सैम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देन सोर्सेस ऑफ द स्टडी समथिंग दैट एवरीबडी एक्सपेक्ट ठीक है पीपल कम यूर डे वन दे वॉन्ट लिस्ट ऑफ बुक्स दे डोट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन वी वॉन्ट लिस्ट ऑफ बुक्स राइट वो ही बात करेंगे वी टॉक अबाउट रेफरेंस लिस्ट देन a uh, very essential part planning right how do we plan the entire preparation then actual preparation what kind of uh, approach you are supposed to adopt in the preparation at the end of it uh, there is one aspect which covid has added that is online mode and this is hybrid mode <laughs> so what we are doing is hybrid mode so those who are online unke liye main kuch cheeze bataunga if you are not habitual to this you are not supposed to worry about all these things the experience is as good as what we seen physical classroom so we will talk about that as well uh let us begin with the first topic that is introduction hmm? okay so what this examination is all about if you look at the first statement here in this uh, uh, ppt <clears throat> right that is there in front of you it is challenging exasperating and tiring uh aise kaun se exams are which uh, go on for a year The concept of exam for us is exam aata hai, ho jaata hai, baat khatam. You get out of it. But here examination goes on for one year, right? There are three stages of the examination, and you have to go through it. But the most problematic part is if you pass preliminary examination, that itself is an achievement, huh? because uh, you come into thousands from lakhs. Some number of lakh people appear, and a uh, uh, few thousand are. शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन्स एग्जामिनेशन बट उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता और ना ही उससे आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है टफ कॉम्पिटिशन क्या होता है ये होता है ना एंड देन इफ यू गो टू द मेन्स वहां से फिर यू गो इन टू यू नो थ्री टाइम इज मोर वॉट इज द नंबर ऑफ पोस्ट उतने लोग अगर सौ है तो तीन हजार थ्री थाउजेंड समथिंग इंटरव्यू के लिए एंड अनफॉर्चुनेटली आप अगर लिस्ट में नहीं आते हो दैट इज द मोस्ट हॉरिबल सिचुएशन and many a time we come across the students who are very sincere but who hoj aisa nahi ki nahi hote but ye challenges hai these are 
चैलेंजेस राइट इज वेरी टायरिंग वेरी एग्जॉस्परेटिंग चैलेंजिंग इंटरव्यू खत्म पांच दिन में नेक्स्ट प्रिलिम राइट इंटरव्यू का रिजल्ट आया आपका अगर निगेटिव आया रोने के लिए भी टाइम नहीं है आर यू गेटिंग दिस सो मेंटल टफनेस राइट पेशेंस परसिवरेंस इज समथिंग दैट इज वेरी मच नीडेड हाँ ओके मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूं Uh, आपका जनरेशन थोड़ा सा आगे का है मैं थोड़ा पीछे का हूं राइट है ना तो वो सचिन तेंदुलकर आइकॉन अब विराट कोहली मैं जानता हूं कई सारे प्लेयर्स ये बोलते थे दैट व्हेन सचिन इज प्लेइंग उसके साथ खेलते समय वी कैन रियली स्कोर ऐसा क्या बोलता था वो बाकी प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं वन सिंपल थिंग हैंग ऑन क्या बोलता था हैंग ऑन मतलब डोंट थ्रो योर विकेट स्टे देर ठीक है हो सकता है कि 20 बॉल खेले आपने कोई रन नहीं निकला बाद में आप 10 बॉल भी 20 रन बनाओगे वो बैलेंस हो जाएगा बट यू स्टे देर मेनी टाइम्स यू नो चैलेंज बड़ा है दर इज बिग चैलेंज आई वी टेन टू गिव अप इफ यू गिव अप एट वन प्लेस यू गिव अप एवरी वेयर दैट बिकम एन हैबिट समझ में आ रहा है यू फेस द चैलेंज इज इट और यहां पर येस इट इज Tiring, exasperating, challenging, but the best things in the world are found only after this process. What are they? We expect a lot, and we put in very less efforts. We need immediately the job. We need a kind of, you know, power is a symbol, plus prestige is a celebrity. It becomes a thing. Suddenly, the media comes. We imagine that, right? We want all these things, but are we ready to put in the efforts for that? I'm telling you, doesn't matter how ordinary you are. Doesn't matter how extraordinary you are, the moment you get through, you are a celebrity. But can you get something without any kind of efforts? The answer is no. This examination ka sabse fascinating part ye jo second part dekhe ra, fascinating, enlightening and empowering. Every word is important. Fascinating. It is so fascinating. Ek to shuruat uski fascination ki kaha kaha hoti hai media se. Yes, media ne hype karke rakha hai. Understand that. and many times that 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 creates problems for students ha huh? okay depression mein chale jate hai kai log aisa nahi karna chahiye this part part of the life not not complete life ha huh? fascinating hai no doubt about that wonderful job opportunity right with the government you have constitution protection the job and the kind of work you do every day there are new challenges right so hota na ki every person who is getting into some kind of a job you develop some sort of monotony over a period of time but this is one job there is no place for monotony every time you have new things in front of you. so very fascinating there is absolutely no doubt about that right and you would be rubbing your shoulders with politicians and people of india somewhere like politics isn't it huh? and those who say i don't like politics that is the biggest political statement ever isn't it so wo ek hai that you are in the public dealing with the people tremendous respect power wo sari cheeze hain right jo aap chahte ho ek karish kya chahta hai insaan money right stability of the job right prestige power all these things are there right i am telling you i don't want to get into paper four more ethics and integrity there is a difficult trade off huh? i know many people think about this ki mai bahut paisa kamaunga so nahi karna chahiye the moment you get into it your power is gone then you become puppet in the hands of politicians either you seek power or you seek money and it's better to seek power to do something in society समझ में आ रहा है आई एम टेलिंग यू क्लियरली वो प्रेस्टीज नहीं रहता कुछ नहीं रहता यूल बी एग्जॉस्टेड उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है और सेकेंडली ए पर्सन हु इज आई एस आई पी एस आई एफ एस यू हैव इनफ सैलरी आपको घर मिलता है गाड़ी डीजल पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है देखने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ड्राइवर है उसका मेंटेन सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है आपका पैसा तो वैसा का वैसा है वो अकाउंट में सो यू फोकस ऑन वर्क ये क्यों किया गया पता है क्या there is lot of work to be done by the person and that's why all the other things are taken care of uske baad bhi agar aapko bahut jaate this is greed right useless greed and aapko ghar milne wale retirement tak uske baad kya hota hai insan retirement ke life is different right main pe nahi jana chahta aap kafi young ho so very fascinating job there is absolutely no doubt about that and then enlightening and empowering okay upsc examination and the whole journey itself is enlightening and empowering job to hai no doubt about that but ye jo process hai na journey you end up 
हैविंग दिस सम काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट कहां से होता है बताओ मुझे ओनली थिंग दैट यू कैन दैट दैट कैन गिव यू लास्टिंग एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट इज नॉलेज समझ में आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस अभी समझ में नहीं आएगा जस्ट गिव सिक्स मंथ्स एंड सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन वील अबाउट अगेन अगेन टॉक अबाउट दिस हाउ नॉलेज इज एम्पावरिंग इन लाइटनिंग राइट यूल हैव डिफरेंट फील ऑल टूगेदर राइट सो फार जो भी एजुकेशन हुआ है हमारा वी आर नॉट एजुकेटेड वी आर लिटरेट एट बेस्ट एंड डोंट वरी आई वू दिस इन द क्लासरूम जब क्लासरूम शुरू हो जाएगा राइट इसलिए प्रूव नहीं करना है कि आपको कुछ नीचे दिखाना है बात यह है माय वर्क इज टू शो यू मिरर सबसे पहला स्टेप यू नो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन सक्सेस इज टू नो वेरी वेरी स्टैंड ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहां पे हो और क्या रिक्वायर्ड हो तभी समझ में आता है इफ यू हैव सम काइंड ऑफ हॉलो या फिर रॉन्ग परसेप्शन दैट योर लेवल इज योर बट एक्चुअल यहां पर है तो ये ज्ञान कभी भर नहीं पाओगे कभी फर्स्ट थिंग इज टू नो वेरी स्टैंड राइट Then the preparation starts. इस बात को हमें समझ लेना तो ये जो है दैट वुड गिव यू आइडिया एज टू वॉट यू आर सपोज टू डू एंड वेन यू डू दैट इट्स अ डिफरेंट सेंस ऑफ एम्पावरमेंट बिकॉज ऑफ द नॉलेज राइट ओके डिफरेंट सब्जेक्ट दैट वी स्टडीड ड्यूरिंग अवर स्कूलिंग वही सब्जेक्ट पढ़ने बट विथ सम डिफरेंट काइंड ऑफ डेप्थ एंड मैच्योरिटी राइट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन आप सोच रहे होंगे एजुकेशन नहीं सर एग्जाम के लिए पढ़ना है वही आप करते आए हो अब तक राइट आई नो दैट प्रोसेस वॉट वी डू जनरली इज वी प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ एग्जाम हॉल में लेके जाते हैं सब कुछ भर के दिमाग में राइट right? एक बार पेपर पे उतार दिया ना यू आर लाइक मुझे नहीं चाहिए ये सब ये भी हो गया ना पीपल डिलीट करते हैं उसको देर आर सम पीपल वेरी क्लेवर दे गो फॉर शिफ्ट डिलीट दे डोंट वॉन्ट टू फाइंड इट इन रिसाइकल बिन एज वेल और कुछ एडवांस लोग हैं वो फॉर्मेट कर लेते हैं एंड फॉर्मेटेड हेड्स कम हियर और ये फॉल्ट आपका नहीं है पूरा एजुकेशन सिस्टम का भी है एंड दैट इज द चैलेंज क्या चैलेंज है बताओ मुझे चैलेंज ये है दैट देखो आई नो एवरी वन ऑफ यू नोज दैट यू बी एडवाइज टू रीड एनसीआर बुक्स इज एन इट है ना सिक्स स्टैंड ऑनवर्ड्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोला जाता है इतने सालों में आज तक एक बार भी नहीं हुआ कि भूलने की बात की रीड एनसीआरटी बुक्स सिक्स सेवन एट नाइन टेन नो बडी स्टैंड इन द क्लासरूम से सर आर यू इंसल्टिंग अस ग्रेजुएट सिक्स का पढ़ो मतलब कोई नहीं बोलता क्योंकि अंदर से सभी को पता होता है कुछ याद नहीं छोड़ो सिक्स में क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं है ना I am telling you there are many questions in prelim which directly come from NCERT. If we have studied earlier, then why do we need to study again? Think about this. Because you have just done the exam. But that doesn't work here. Reason being, exam is for one year. Right? 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 Exam is for one year. Day 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 one morning session, GS paper one. Afternoon session session paper 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 modern indian history with special emphasis on international movement right and then post independence history of india right then modern world history char compound to aise hi ban gaye apne aap mein alag subjects hai ha then indian society geography indian geography world geography aap hi socho kitne subjects hai uske baad fir polity governance different schemes of the government right international relations पेपर थ्री वो तो खिचड़ी है पूरी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि सोच रहा था कि दो पेपर डिजाइन हो चुके हैं तीसरा बनाना है 
जो भी बचे सब डाल दो बट ऐसा नहीं है ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड वेयर द मोमेंट यू थिंक अबाउट योर जॉब आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे डिजास्टर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बताया क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हैज टू मोबिलाइज एवरीथिंग सो डू यू इवन हैव एनी आइडिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे नहीं डाला रे आपको परेशान करने के लिए इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब प्लीज अंडरस्टैंड दिस आई वुड टॉक मोर अबाउट दिस इन अवर लेक्चर डोंट वरी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आप इस तरह से पढ़ो कि मुझे जॉब में रिक्वायर्ड है इसके लिए तो पढ़ना है नो डाउट अबाउट दैट एग्जाम के लिए बट जब इस तरह से पढ़ोगे दैट वुड बी लास्टिंग इन योर हेल्थ ये रहेगा आपके साथ यू कैन अप्लाई दैट इन द जॉब सो नेवर थिंक इन अ शॉर्ट साइटेड मैनर ठीक है और ये हेल्प करेगा आपको वेन यू स्टडी फॉर नॉलेज आप जानते हो ना कि नॉलेज रहता है इन्फॉर्मेशन इवेपरेट होता है इन्फॉर्मेशन इवेपरेट नॉलेज रिमेन्स अच्छा मैं आपको सिंपल सवाल पूछता हूँ टेल मी द शेप ऑफ अर्थ जॉइड या फिर फियर वॉट एवर गोल है सिंपल आंसर राइट ना ये रट्टा मारा था आपने क्यों करना था ना सुबह पांच बजे उठ के अर्थ इज जॉइड अर्थ इज जॉइड या फिर आपने टेंथ पहले पास किया था कि ट्वेल्थ ये रट्टा मारा था देन हाउ डू यू रिमेंबर इट और मरने से पहले पूछूंगा ना आपको मरने से पहले बोल के जाओगे कि पहले टेंथ पास किया था देन ऑफ हाउ डू दैट रिमेन विथ यू इन दोनों के पीछे का मैं आपको एक रीजन बता देता हूं एंड दैट वुड हेल्प यू इमेंसली इन टर्म्स ऑफ स्टडी ठीक है पहला जो एग्जाम्पल था वेन यू रीड अबाउट दैट राइट अर्थ इज जॉइड स्पेरिकल राइट उसी बुक में फोटो होता है उसका या फिर स्कूल में वो देखा है ना आपने मॉडल उसका नाउ द मोमेंट यू वेरीफाई समथिंग इट रिमेन्स विथ यू वेन यू वेरीफाई समथिंग इट रिमेन नियरली रीडिंग डजेंट हेल्प यू उसको वेरीफाई करो सोसाइटी में तो आपको वो जो चीज पढ़ रहे हो दैट रिमेन्स इन देड फॉर लॉन्ग टाइम दूसरी बात ये टेंथ एंड ट्वेल्थ का आपने जिया है वो यू लिव इट and life is the most logical thing right you know to aap bologe na pehle 10th hi hoga na sir 12th kaise hoga ye confidence kahan se aata hai that comes because you lived it and there's a logic behind it to kai cheeze aisi hoti hai logic se you can understand even if you don't know it right you can immediately say ki logic ye hai isliye yahi answer hoga main aapko example batata hu this year prelim ka kya hota hai if i correct the examination you would find the relevance of what i'm saying right so this year ek statement aaya tha मोहम्मद बिन तुगलक के समय अब ऐसे में बोलना कि सर ये अचानक शुरू हो गया आपका ना एग्जाम्पल के तौर पर वेन मोहम्मद बिन तुगलक वॉज रेनिंग सुल्तान राइट दे वॉज इन्वेजन ऑफ तिमूर ये स्टेटमेंट था इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट इवन इफ यू डोंट नो कि तिमूर इन्वेजन कब हुआ आपको इतना दिमाग में चाहिए कि वेन एवर दे वॉज अ स्ट्रॉन्ग एम्पर इन इंडिया फॉरन इन्वेजन वेर रिपल्स समझ में आ रहा है वो अंदर नहीं आ पाए तिमूर तो अंदर आके दिल्ली लूट लूट रहा था दो महीने के लिए ठीक है तो बात ये है वेन मोहम्मद बिन तुगलक वॉज देर देर इज नो पॉसिबिलिटी बिकॉज यू इज वेरी स्ट्रॉग इम्प्रेस वेदर यू नो इट और नॉट इफ यू नो दिस लॉजिक यू वुड से दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट आपका एक क्वेश्चन बन जाता है प्रॉब्लम में सो देर आर मेनी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री पॉलिटी एज वेल सर सारे आर्टिकल्स बाय हार्ट करने हैं क्या ये सवाल आते हैं सर वो डेट्स याद रखने हैं क्या कुछ मत करो यू जस्ट लर्न ठीक है लर्निंग प्रोसेस चाहिए रे दैट वुड हेल्प यू इमेंसली अपने आप वो चीजें याद रहेंगी इफ यू एस्टेब्लिश लॉजिक यू वेरीफाइड यू अंडरस्टैंड इट गेटिंग दिस ये थोड़ा याद रखना मैं रिपीट नहीं करूंगा उधर अप्रोच में सो इट इज फैसिनेटिंग एनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग राइट ओके देन चैलेंजेस सी एज एस सेड इट इज अ टफ चैलेंज बट उसमें क्या चैलेंज है एग्जैक्टली ठीक है देखो सबसे पहले जो मैं बात कर चुका हूं थ्री थ्री स्टेज इयर लॉन्ग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ पेशेंस इज नो डाउट अबाउट दैट राइट नंबर टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट मैंने अभी बताया आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स और दो दिन में ये सारे पेपर्स खत्म हो जाते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत आपको यह आएगी द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट फेस इज हाउ टू रिवाइज इतने शॉर्ट स्पैन में हाउ टू रिवाइज उसका आंसर क्या है then vast scope of syllabus 
let me clarify one thing very very clearly that there is no rocket science here aap syllabus pura pad lo theek se padha hoga aapne right aisa hai kya ki there is something called nuclear physics ya fir space technology ke rocket kaise banane usko procedure explain karo aisa koi sawal aaya ek baar samajh lo these are very basic subjects very very basic subjects right simple ones isn't it फिर भी पढ़ना पड़ता है मतलब हमारा एजुकेशन कैसे हुआ है यू थिंक ऑन दिस लाइन ठीक यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा है एन एजुकेट पर्सन डज नॉट रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स अब इसमें दो ही चीजें हो सकती है या तो यूपीएससी झूठ बोल रहा है राइट या फिर हम एजुकेटेड नहीं है एंड सेकेंड इज द राइट थिंग राइट समवेयर एंड एजुकेशन सिस्टम का भी दोष में उधर नहीं जा रहा But please try to understand this. यहाँ पे कोई ऐसा rocket science नहीं है. Whole thing becomes challenging because it is vast. मैं आपको सीधा बता दूँ कि कम से कम दो degree का syllabus, दो या तीन degree का syllabus. आप कोई भी अगर degree करते हो, कितने subject होते हैं? तीन चार, right? यहाँ पे कितने subject हैं? Long list. कम से कम दो degree का. And the thing is, you have to study that in one or at half year. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन ये बड़ा चैलेंज है स्कोप सिलेबस का वास्ट है तो उसके ऊपर एक होल्ड कंट्रोल डेवलप करना इज समथिंग दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग बट इट कैन बी डन क्योंकि हम जानते हैं कि हम डिग्री में क्या करते हैं अच्छा आपने वो मूवी देखी है क्या भाग मिल का भाग उसमें नहीं क्या वो बोलता है कि आ, आ, कितना दौड़ना है कोच को पूछता है कितना दौड़ना है इतना छोटा ग्राउंड है कितना दौड़ना है इसको तो मैं इस पे इसके 20 राउंड लगा लू है ना तो कोच बोलता है कि एक ही राउंड करना है उसमें 20 राउंड का जोर लगाना है दिस अरे 100 मीटर्स का रेस ले इज लाइक आई कैन आई कैन रन फॉर किलोमीटर्स ये 100 मीटर क्या है बात ये नहीं है यू कैन रन फॉर किलोमीटर्स जितने किलोमीटर दौड़ सकते हो वो एक दौड़ में सौ मीटर के सो यू टू कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जी ऑफ द एंटायर डिग्री एंड पुट इन हियर और वो हमको भी करना पड़ता है इधर एक साल में सिलेबस खत्म नहीं करना है क्या राइट सो बी प्रिपेयर फॉर दैट उसके लिए क्या कर रहे हैं बताता हूं डोंट वरी अभी डरना मत है इसको डोंट डेवलप एनी काइंड ऑफ फियर फैक्टर इज वेरी बेसिक देन डाइवर्स रेफरेंस बास्केट बिकॉज देर आर मल्टीपल सब्जेक्ट एंड देर इज अ करंट डायमेंशन टू इट ये दो चीजें क्या करती है दे मेक यू गो फॉर नंबर ऑफ बुक्स यूर सपोज टू रीड नंबर ऑफ बुक्स तो रेफरेंस बास्केट बड़ा बन जाता है आपको हैबिट होनी चाहिए शुड हैव हैबिट दैट यू रीड मल्टीपल बुक्स बट लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स मल्टीपल एज इन एवरी सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट वन टू बुक्स एंड दैट इट्स बिकम्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट राइट सो डाइवर्स रेफरेंस सब्जेक्ट देन क्रिटिकल डायनेमिक नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड दिस हैज बीन द रियल चैलेंज नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई टेल यू वन थिंग इन वन ऑफ द बैचेस A student came and said, "Sir, I'm, I'm solving previous year questions." I said, "Good." So he showed me 1970 ka UPSC ka paper nikal ke solve kar raha hai. I said, "Bara, tu chhod, main bhi paida nahi hua tha." Kaha ja raha hai piche? Where are you going? A limit hona chahiye. Isme baat kya kar raha ho? What are you doing? Ek tu 1970, 80, 90 se lekar ke aaj tak there has been such a huge change in terms of nature of question. it is meaningless exercise to go back so much in the past wow. absolutely meaningless i'm telling you you're wasting time energy everything you you focus on last 10 year questions at the most 10 year questions not more than that ek to 2011 aur 13 mein format change hua prelimin means ka plus questions are different and this year's essay paper was in a way a shock at least to those who were in the examination hall अरे पेपर बाहर से देखना वो अलग होता है कि हाँ ठीक है एग्जाम के एग्जाम में सीधा सामने आता है ना जनरली ऐसे में दो सेक्शन होते हैं वन इज फिलोसॉफिकल अदर इज करंट बेस्ड इस बार सारे फिलोसॉफिकल पीपल अलग करना क्या एग्जैक्टली एंड दोट देखो एवरीबडी है डिफरेंट काइंड ऑफ बेंट ऑफ माइंड एप्टीट्यूड दोपल हुर हैप्पी विद फिलोसॉफिकल टॉपिक सुपर है बट दो बैंकिंग ऑन वॉट जैसे जैसे एक फिलोसॉफिकल लिखना है उसके बाद फिर मेरा ऐसे आ रहा है तो उनके लिए टफ था 
the UPSC throws surprises at you. Those people who try to find pattern in UPSC, they are at biggest fault. Iske upar itne sawal aate hain, main itna karunga. Us next year uske upar jaha sawal aayega. Ya fir ek bhi nahi aayega. Baat ye hai, what kind of questions are to be asked on what part part of the syllabus? Ki commission ke haath mein, aap ke haath mein nahi. Aap ke haath mein jo chiz hai, book karo. You read everything that is there in the syllabus, right? And you be prepared for it. So let you please decide what type of questions are to be asked on what topic, right? So, ha, ek kam karna padega. You are supposed to understand nature of the question. Or isliye wo booklet mein jo hai na key terms jo diye na isme this booklet important terms in questions that is important. Ye carefully read karna and multiple times. Okay. <clears throat> so critical dynamic nature of Questions. Critical क्यों बोला? Because this word itself appears many times, and even if it does not appear, they expect your critical thinking to reflect in the answer. आपका critical thinking answer में आना चाहिए. Then need of rigorous planning and peculiar set of skills. In the beginning itself, we talked about certain important requirements like you know patience, perseverance, hard work, isn't it? But certain skills are also required. What are the skills? Huh? Reading comprehension itself is a skill. Are you getting this? Not just about a passage, but a question as well. Right. Dusri baat, understanding different facets of the question. Third, gathering your thoughts. Right. And then organizing your answer. And then expressing it properly. Usko bolte hai articulation. So three, four things I talked about are all the skills which are required in the answer writing itself. Then there are other skills. How you present yourself verbally in the interviews. Right. So lots of skills are required. I am not going to talk about all of them immediately. We will do that uh, uh, as we move forward uh, in lectures. But yes, a peculiar set of skills is required as far as this examination is concerned. Yeah, these are challenges. No doubt about that. Right? But most important thing, it doesn't matter. You can go on listing challenges in this examination. But uh, uh, yes, complexity and difficulty of this examination can be dealt with. It is complex examination. It is difficult examination, but it can be dealt with. How? Appropriate plan of study and preparation in terms of following elementary phases. What is elementary phases? Significant phases, prelim, mains, and interviews. And this one question every year people ask: Sir, first prelim ki preparation karo ki pehle mains ki karo. Or ek kabi kabi six months tak log ek saal tak puchte rehte hain. Puchte aag. You know, if you have read syllabus carefully of both prelims and mains, you would not find any topic in preliminary syllabus which is not there in main syllabus. Are you getting this? So to put it mathematically, syllabus of prelims is subset of syllabus of mains, right? अलग कुछ नहीं है, दोनों same हैं. अलग क्या है? Orientation, nature of the examination. आपने कोई एक टॉपिक ले लिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यू आर रीडिंग इट उसके ऊपर एक टेन मार्कर आ सकता है मेंस में या फिर उसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है तो मेरा एक सिंपल आंसर है लोग पूछते हैं सर पहले प्रीलिम के लिए पढ़ू कि पहले मेंस के लिए पढ़ू माय आंसर इज पहले पढ़ यू स्टडी फर्स्ट यू अंडरस्टैंड उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू आएगा तो सॉल्व कर पाएगा टेन मार्कर आए तो लिख पाएगा छह महीने तो वही पूछ रहे हैं पहले प्रीलिम की पहले मेंस सिंपल सी बात मेंस का सिलेबस ले लो उसमें सब कुछ है पढ़ो यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी एंड डोंट वरी सो यस अप्रोप्रिएट प्लान अप्रोप्रिएट इसीलिए बिकॉज़ मेनी अ टाइम्स यू गो रॉन्ग इन ऑल दिस थिंकिंग राइट सो अप्रोप्रिएट प्लान ऑफ स्टडी एंड प्रिपरेशन प्लान बनाया प्लान पेपर पे दैट मेक्स नो सेंस इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू योर प्रिपरेशन इन रियल एक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंटल Phases of the examination. Hmm? Okay, I will talk more elaborately about this going forward. Now, ये थोड़ा we'll we'll go through quickly this part because we know it actually. We'll we'll uh, quickly go through it. So UPSC preliminary examination, ah, huh? जो अलग-अलग elemental phases हैं, important phases. पहला prelim है. Objective type क्या आते हैं? MCQs, multiple choice questions. Question है, you are given choice A, B, C, D, and you have to uh, you have to choose. More correct answer. ऐसे भी होता है कि that there are two answer which are correct, but more correct answer को choose करना पड़ता है. 
right? So that is where you know it, it becomes a little bit challenging, right? Then there is one third negative marking, so no random guess work. There is negative marking, right? So keeping in view these two things, baki or bahut cheeze aap jante ho. There are you know uh, hundred questions and eighty questions in paper. Hundred questions uh, uh, in terms of time, wo kafi challenging hai. Unko read karna and then answer karna. Questions are many times difficult just to make things clear or to put them in context. Last year, prelim ka jo cutoff tha, it was 92 out of 200. Aapko ajib nahi lagta? Jinko itna appreciate kiya jata hai ki ha, exam pass kar gaya, matlab talented hai, right? Hai na? Un sabhi logon ka cutoff kitna tha? Less than 50%. अगर आपको लेस देन 50% मार्क मिले तो घर में क्या होता है आरती उतारी जाती है बट यहां पे तो प्रीलिम पास कर रहे हो बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस टफनेस ऑफ द एग्जामिनेशन मेनी अ टाइम्स यू नो ऐसे क्वेश्चन आते हैं समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू आंसर बट दैट इज फेयर इनफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम यहां पे आपको प्रीलिम का स्कोर काउंट नहीं होने वाला ये क्वालीफाइंग है दिमाग में रखो दोस हु हैव हैबिट ऑफ आई वुड सॉल्व एवरी क्वेश्चन दे आर इन ट्रबल और कभी-कभी ईगो का जो सवाल बना देते हैं उसको कि एग्जाम में मुझे मुझे सवाल नहीं आ रहा मतलब नहीं आता इट्स ओके okay. एक हाथ बाउंसर आते हैं छोड़ना पड़ता है उसको राइट right. प्रीलिम का नेचर अलग है वहां पे ए डिफरेंट स्किल सेट इज रिक्वायर्ड राइट ए क्वाइट डिफरेंट स्किल सेट इट्स अबाउट कैलकुलेटिंग थिंग्स क्या सही है क्या गलत है इफ आई नो इट आई विल गो फॉर इट इफ आई कैन रिड्यूस टू द टू ऑप्शंस आई विल गो फॉर इट इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आई विल लीव इट आई विल स्किप इट राइट तो ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है बिकॉज़ देयर इज नेगेटिव मार्किंग कमिंग इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टडी कीपिंग इन व्यू दिस नेचर ऑफ प्रीलिम्स क्लैरिटी शार्पनेस प्रिसीजन इन अंडरस्टैंड यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस एज ऑफ नाउ बट वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड वंस यू लुक एट अ प्रीलिम पेपर्स आफ्टर सम लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड हियर मेनी अ टाइम इट सो हैपेंस दैट अ यू नो द टॉपिक जिसके ऊपर सवाल आया फिर भी आप गलत कर जाते हो दैट इज बिकॉज़ आपने पढ़ा है लेकिन उस प्रिसीजन के साथ नहीं पढ़ा है जो कि रिक्वायर्ड यू नो द टॉपिक राइट लेकिन उसकी डिटेल्स के ऊपर सवाल आया आपको एग्जांपल देता हूं ठीक है करंट अफेयर्स में कई सारी चीजें आती है इजन इट तो करंट अफेयर में जो आता है हम पढ़ते हैं बट दैट इज नॉट सफिशिएंट दीस डेज व्हाट कम्स इन न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स उसके बारे में और क्या निकाल सकते हो आप what else you can get based on that world heritage site naam ka ek uh, uh, list hota hai unesco ka right they declare you know different sites as world heritage site. recently dola vira naam ka jo ek uh, site hai india mein indus valley civilization ka usko declare kiya world heritage site uske upar sawal ye nahi aaya ha which of the following sites were recently declared as world heritage sites sawal kya aaya dola vira ke features ke upar aaya क्या क्या मिला वहां पे सो यू हैव टू गो लिटिल बिट बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस जो ऑब्वियस दिखता है ना उसके थोड़ा सा आगे जाकर एंड वंस यू डेवलप दैट हैबिट राइट इट बिकम वेरी इजी बट हां वो करना पड़ेगा थोड़ा सा सर्च करना लिटिल बिट गोइंग अहेड ऑफ व्हाट इज वेरी ऑब्वियस एंड देयर इन फ्रंट ऑफ यू सो इफ यू डू दैट इट बिकम्स इजी अदरवाइज इट इज वेरी टफ सो नंबर 1 क्लैरिटी शार्पनेस एंड प्रिसीजन हर चीज डोला विला है या फिर कोई भी टॉपिक आया है तो उसके बारे में आई शुड नो एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज नेवर लाइक अ ह्यूज बुक राइट डोला विला है उसके कितने फीचर्स होंगे एट द मोस्ट पांच छह एक जगह पे लिख लो दैट बिकम्स योर शॉर्ट नोट रिवाइज इट इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो उतना डिफिकल्ट नहीं है बट इन द इन द फर्स्ट लेक्चर व्हेन यू लुक एट द थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इट मे लुक लाइक वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू डू मैं नहीं कर सकता ये सेंटिमेंट डेवलप होना यू नो इट्स नेचुरल बट गेट ओवर इट because once you start doing it it becomes really easy theek okay. hai then wider reading good grasp over technical informative aspects of subjects there are different subjects in prelims right is sab kuch chahiye wider reading as i said it is not sufficient to read only what is what is coming in front of you thoda sa you go for widening widening the scope of that reading thoda sa wide karo and that would really help you in terms of answering questions good grasp over technical and informative aspects मेनी टाइम्स सवाल आते हैं जहां पे एक एग्जांपल के तौर पे सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी या पढ़ोगे पॉलिटी में आगे जाकर 
कभी कभी सवाल यह आएगा कि एक्स वाई जेड पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें कितने राज्यसभा के मेंबर्स है कितने लोकसभा के मेंबर्स है बताओ प्योरली फैक्ट बेस्ड प्योरली फैक्ट बेस्ड इसके भी तरीके होते हैं हाउ टू हैंडल इट यू प्रिपेयर द टेबल मैं आपको सिंपल एक एक्सपीरियंस बताता हूं ये जो प्योर फैक्चुअल चीजें होती है ना वॉट आई टू डू इज उसके टेबल्स बनाओ ट्री डायग्राम एंड टेबल आई वॉज वेरी बैड एट रिमेबरिंग थिंग्स ठीक सो आई हैड ए लिस्ट ऑफ टेबल्स लिस्ट ऑफ टेबल बंच हुआ था उसका एग्जाम नौ बजे राइट तो एटलीस्ट वन डे गेट अपर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉट आई टू डू इज मॉर्निंग के तीन घंटा ही देखना है बस गो थ्रू वॉट वॉट टेबल्स यू प्रिपेयर राइट है ना बहुत बार ऐसे हुआ है कि एंड अगेन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक देखता था एक बार तो ऐसे हुआ कि जो देखा लास्ट में वही आया फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए वर्चुअल कॉपी बट अगेन यू यू कैन डू दिस ओनली वेन यू हैव रिवाइज दैट बंच मल्टीपल टाइम्स एज पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज राइट सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस वाइडन करो लेकिन उसको क्रिस्प भी करो शॉर्ट करो सो यू कैन रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट ये सब पॉसिबल है चाहे जितना बड़ा इंफॉर्मेशन फैक्ट्स फिगर्स यू कैन एक्चुअली रिड्यूस इट टू स्मॉलर साइज एंड यू कैन रिवाइज इट देन एड करंट डायमेंशन टू एवरीथिंग नाउ इंटरेस्टिंग थिंग पीपल से दैट देर इज नो करंट डायमेंशन टू हिस्ट्री तो ये क्या था डोला इट इन दिस ठीक है हिस्ट्री वो है जो पास्ट में हुआ है राइट ये सर अंडरस्टैंड बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आर हैपनिंग टूडे विच आर लिंक टू हिस्ट्री किसी एक इवेंट को सौ साल कंप्लीट हो गया किसी गवर्नमेंट ने कोई एक आ, एक कोई प्रोग्राम रखा किसी लीडर की कमेमोरेशन में तो उसे सवाल आएंगे सो देर इज ए करंट डायमेंशन टू हिस्ट्री एज वेल बाकी सब्जेक्ट तो है ही नो डाउट अबाउट दैट राइट बट यस हिस्ट्री कम होता है अंडरस्टैंड बट देर इज ए करंट डायमेंशन वेन यू डू दैट देखो सडनली ढोलावेरा पे सवाल क्यों आया क्योंकि आपको पता है कि देर आर टू थाउजेंड हरपन साइट्स इंडस वैली सिंधु संस्कृति के कितने साइट्स है दो तो अगर आप ये सोच रहे हो बिकॉज देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन इंडस साइट आई वुड बाई हार्ट ऑल टू थाउजेंड पगला जाओगे यूल गो मैन क्लेवर प्लानिंग रे मतलब आप समझो ना क्या क्या सवाल आ रहा है ढोला मेरा करंट में था इसलिए उसके ऊपर आया सो द मोमेंट यू एट दैट करंट डायमेंशन उसके दो फायदे हैं वन यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम करंट डायरेक्टली नंबर टू दैट लिमिट्स यूर सिलेबस to one one and half year right so that's how that current dimension is important here then extensive as well as intensive study right a prerequisite when you talk about extensive it talks about scope when you talks about talk about intensive it talks about depth of understanding ye dono zaruri hai a certain level of depth and vast scope is something that is required in the study then re- revision and rigorous practice of basic age very very basic you practice as many mcqs as possible that could tell you what mistakes you commit generally and then revision jo maine bataya aapko ki last moment pe revise karoge last moment pe tabhi revise kar sakte ho jab wo cheez kam se kam 20 bar pehle revise ho chuki hai and for the prelim examination aap kam se kam 20 test to doge minimum 20 test right so every test you revise that so 20 revisions automatically ho, ho jayenge so this is how you prepare for prelims then mains examination ka nature This is examination of writing, हाँ, ठीक है? Writing within prescribed word limit and specific number of marks के लिए. Ten marks करे, कितना word limit है, उतना लिखना पड़ेगा आपको. And UPSC throws surprises, हाँ. एक 2013 में format change हुआ, four GS papers. Do you know कितने question आए थे 2013 में? 25. Every question ten marks कर. उसके बाद format बदला. ट्वेल्व एंड हाफ के बीस क्वेश्चन उसके फिर से फॉर्मेट बदला नाउ इट इज इनिशियल टेन क्वेश्चन टेन मार्कर नेक्स्ट टेन क्वेश्चन फिफ्टीन मार्कर यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी रन टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल ये जो लेटेस्ट फॉर्मेट है लोग क्या करते हैं पता है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते ऐसे ही आएगा ऐसा नहीं होता यू केयरफुल रीड द इंस्ट्रक्शन जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि हर क्वेश्चन इज ट्वेल्व एंड हाफ सो मैं कुछ नहीं देखो सीधा लिखना शुरू कर दूंगा and that person spends lot of time in solving initial 10 questions and that too with a more word limit and there is a crunch for 15 markers 
So simple strategy: go for 50 markers first, and then to 10 mark. एक हाथ 10 marker ठीक से नहीं लिखा चलेगा. 50 marker नहीं लिखा मतलब you are in loss. So you read the instructions carefully. Writing the examination. तो पढ़ो. World limit क्या है? Marks कितने हैं? Very very important here in terms of examination. Yes, it is quite challenging to write 20 questions in three hours. It 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 gets down to what? Hardly eight to nine minutes per question. उसमें क्वेश्चन को समझना, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज करना, उसको लिखना, आर्टिकुलेशन ठीक से रहना, राइट? ऑल दिस थिंग्स आर टू बी डन इन डोज एट टू नाइन मिनट्स। एंड डोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग दैट एग्जाम एक बार पूरा लिखने के बाद मैं रिवाइज भी करना चाहता हूँ मेरे आंसर्स। तो आपका टाइम स्लॉ what we are supposed to do one by one thorough understanding of the subject because questions both alag tarike se aayenge and uh, when we would talk about different subjects starting from tomorrow we would talk about what type of questions are being asked so ye part mein abhi usko deal nahi kar raha hu ki uh, question kaise aate hain and then uh, kya requirement abhi itna hi bolunga jo pehle humne jo ek uh, topic uh, mention kiya tha critical and dynamic nature of questions and that requires that necessitates thorough understanding of subject kisi bhi subject ko puri tarah se samajhna because us subject ke kis dimension ke upar kis tarah ka sawal aayega you cannot say anything about it right so that is first requirement second ability to present articulate ha huh, the understanding according to demand of the question thoroughly understand next step is articulate present your argument effectively ठीक है कंटेंट दो स्टूडेंट्स का सेम है एक ने बहुत अच्छे से लिखा मार्क्स किसको मिलेंगे जिसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वो एलिमिनेट हो गया उसको छोड़ो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टू स्टूडेंट्स हु हैव बोथ हैव अंडरस्टैंडिंग राइट बट ये भी इंपॉर्टेंट है हाउ यू प्रेजेंटेड आर्टिकुलेशन यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा ए गुड आर्टिकुलेशन प्रिसाइज आर्टिकुलेशन वुड कैरी एक्स्ट्रा मार्क्स so we need to learn that as well wo kaise learn kar raha hai we talk about it don't worry aur jo second part hai is point ka according to demand of question i am telling you this is the most neglected misunderstood part by those students who get through as well aur shayad isi liye cut off niche aata hai log jo pucha hai wo answer nahi karte hain mujhe to lagta hai people go in the examination hall like mujhe jo pata hai main wahi likhunga aap jo puch rahe matter nahi karta This is horrible, right? जो पूछा है वो लिखो ना हम्म सो ये भी आपको रिग्रेसली करना पड़ेगा अंडरलाइन दैट वर्ड जो पूछा गया एग्जामिन कॉमेंट एक्सप्लेन इलिस्ट्रेट अंडरलाइन करो उसको तो क्या पूछ रहे सवाल वही लिखो दैट वुड कैरी मोर मार्क्स क्लियर राइट ये हर साल वी डू दिस फॉर दो पीपल हुआ क्वालिफाइड फॉर द मीन्स को बताना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हो कंटेंट है लेकिन जो पूछा गया है उस तरह से अरेंज नहीं किया उसको सो अंडरस्टैंडिंग ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड आर्टिकुलेशन बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन थर्ड ईच आंसर शुड बी वेल थॉट एंड शार्पली प्रिसाइजली ऑर्गेनाइज पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट आप जो लिख रहे हो ना ऐसे नहीं कि कुछ तो मन में आया लिख दिया देर हैज टू बी सम लॉजिकल फ्लो वॉट एवर यू रोड मस्ट देखो द मोमेंट आई रीड इट इवेंट कोई भी उसको पता चलना चाहिए कि जो लिखा है ना देर इज थॉट बिहाइंड इट क्वेश्चन को नीचे समझ के ये आंसर हैज बीन रिटन डाउन आर्टिकुलेटेड इन प्रॉपर मैनर दैट इज द रिक्वायरमेंट मेनी टाइम्स आई टेल यू पीपल इतना वेगली शुरू करते हैं ना दस मार्कर है कुछ पूछा है तो बैकग्राउंड बताएंगे किसने पूछा टेन मार्कर है डेढ़ सौ वर्ष में लिखना है शुरू हो जाओ ना यू डायरेक्टली हिट द बुल्स आर आर यू गेटिंग दिस ग्रेजुअली वेन वी वुड हैव सेशन विथ यू आंसर राइटिंग के वी वुड टॉक मोर अबाउट दिस बट पीपल स्टार्ट विद वेरी वेग काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वेरी वेरी वेग काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन मूड ऑफ होता है चेक करने वाले का इमीजिएट क्या पूछा है क्या लिखा है ऐसे होता है पता है क्या ऐसे भी अगर है तो जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर लिखना है आपको वेग नहीं आई एम टेलिंग यू गो टू दी नोटिफिकेशन बीपीएससी उस पर पढ़ो आप उस पर लिखा है कीप योर राइटिंग वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट एंड राइट अटेंट होना चाहिए मेनी अ टाइम्स यू नो वन थिंग दैट हैव कम अक्रॉस Is, <coughs> मैं जब बोलता हूं ना कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी से शुरू करो इंट्रोडक्शन तो लोग क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स आके सर वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो बाकी क्या लिखेंगे 
मतलब आपके पास कंटेंट नहीं है देखो डॉक्टर के पास जाते हो सिम्टम बताने के बाद डॉक्टर समझ जाते क्या हुआ तो भी अंडरस्टैंड इसके पास कंटेंट ही नहीं और जब कंटेंट नहीं होता ना तो आप कुछ कुछ लिखने लगते हो उसको बढ़ाने के लिए ये सब हम कर चुके हैं ग्रेजुएशन तक और यही करके पास हो जाए बट यहां पर नहीं चलेगा देर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन देर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन यू हैव टू फाइट फॉर एवरी मार्क दैट इज ऑन यर सो थोड़ा सीरियस तरीके से कंटेंट बनाओ राइट पहले रखो आपके पास देखो देर इज देर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइसिस बैड क्राइसिस एंड स्वीट क्राइसिस बैड क्राइसिस में कभी नहीं होना चाहिए बैड क्राइसिस क्या है क्वेश्चन है पता नहीं क्या लिखना है बैड क्राइसिस स्वीट क्राइसिस आई नो अलॉट आई डोंट नो हाउ टू राइट इन दर्ल्ड लिमिट ये स्वीट क्राइसिस है ठीक है तो पहले स्वीट क्राइसिस की तैयारी करो मतलब हैव दैट कंटेंट रीड वाइड रीडिंग समझ में आया राइट इन डेप्थ रीडिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव वो आपको कंटेंट देगा एट द मोमेंट यू हैव कंटेंट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि सवाल कुछ भी आने दो मेरे पास कंटेंट है एंड देन टेस्ट सीरीज के थ्रू यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट स्किल कौन सा स्किल लिखना वही है इन अ क्रिस्प मैनर इन अ प्रिसाइज मैनर दैट विल हैपन एज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस राइट ओके सो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस लिटरल एंड टेक्चुअल मीनिंग जो सामने लिखा है उतना ही नहीं रे उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं इंडियन सोसाइटी नाम का टॉपिक है आपको आपने बुक ले लिया आपने तो लिखा होता है उधर कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी राइट तो ये पढ़ने के बाद आपने बुक रखना चाहिए सोचना चाहिए कि ऐसा है क्या है कास्ट इन माई लाइफ सोचो ना उसके ऊपर राइट हम जानते हैं कि बिगिनिंग उसी से है और एंड भी उसी से वो आता है ना लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर रिलीजन एंड कास्ट बोथ राइट दुनिया में कास्ट कहीं नहीं है वो बस इंडिया में है वी ओनली हैव यू नो दैट फीचर विच इज यूनिक ठीक है सो ये समझना पड़ेगा ना कि इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारे कास्ट uh, हमारे समाज का कास्ट राइट right? तो आप जब वेरीफाई करते हो ना तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती and then the rest of things follow there is a caste discrimination right you know there is hierarchy वगैरह वगैरह you see that in front of you aap dekho yahan se aage i'll tell you one thing repeatedly that do not pay much attention to politician speeches wo aapke syllabus nahi hai upsc mein aake kai baar log yahi karte rehte hain sir kg wala kya hoga aapka syllabus hai wo rahul gandhi ka kya hoga wo khud dekh lega और नहीं भी देख पाएगा तो आपका टॉपिक है नहीं वो यू फोकस ऑन योर सिलेबस आई एम टेलिंग यू डोंट गो फॉर इट बट कभी कभी आपको उनके स्पीचेस से कुछ चीजें पता चलती है राइट नो वॉट इज गोइंग इन महाराष्ट्र हैज गॉट कास्ट डायमेंशन स्पीचेस ऑफ राज ठाकरे एंड शरद पवार जो देख रहे हो आप वो क्लियरली कास्ट डायमेंशन है राज ठाकरे सवाल पूछ रहे हैं आप अंबेडकर शाहू फुले के बारे में ही क्यों बात करते हैं अब इनके बारे में क्यों नहीं करते उनकी ये क्या है सब दे आर ब्रिंगिंग कास्ट डायमेंशन तो आप ना ये कैसे पढ़ोगे इसको दिमाग में इंडियन सोसाइटी रख के समझ में आ रहा है ओके हाँ दिस इज बिकम इंपॉर्टेंट तो जब इस तरह से कनेक्ट करोगे यू वॉन्ट फॉर गेट आपको उसके कई सारे डायमेंशन नाउ द मोमेंट यू से कास्ट एंड कास्ट इन पॉवर्टी फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट जो अलग अर्बनाइजेशन कोई भी टॉपिक ले लो हर टॉपिक का सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है एंड देर इज सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस इन दिस मैनर डिफरेंट फैसेट्स थ्रो अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर कुछ भी सवाल आ रहे हो सपोज फॉर एग्जांपल पॉवर्टी इफ आई टेक अप दैट टॉपिक पॉवर्टी एंड इफ आई स्टार्ट स्टडिंग इन दिस मैनर व्हाट इज द बैकग्राउंड टू पॉवर्टी इन इंडिया दैट यू गेट इन हिस्ट्री राइट ब्रिटिश रूल उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थ्रो एक्सप्लोटेशन ए लीगेसी ऑफ पॉवर्टी राइट व्हिच इज लिंगरिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम पॉपुलेशन देयर आर मल्टीपल रीजंस मैं बस एक बात बता रहा हूं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूसरा एस्पेक्ट वॉट देखो दॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इट सेल्फ इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो वॉट इज इकोनॉमिक बिहाइंड इट हाउ डू बी डिसाइड पॉवर्टी पॉवर्टी लेन कैसे डिसाइड होता है किसके क्या क्राइटेरिया है वो सारे एस्पेक्ट कहां आएंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सोशल एस्पेक्ट यू टॉक अबाउट सोशल रिपरकशन ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी के सोशल रिपरकशन इम्पैक्ट क्या है राइट पोलिटिकल एस्पेक्ट वॉट इज गवर्नमेंट डन सो फार राइट एंड इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग still powers poverty remains why 
and what can be done in future to deal with this problem. ये इतने पार्ट करोगी ना यूपीएससी को जो चाहे पूछ लेने दो यूर गुड टू गो लेट कम इन हिस्ट्री पेपर वन इन इंडियन सोसाइटी सोशल आस्पेक्ट यू आर प्रिपेयर फॉर दैट लेट कम इन पेपर टू इन टर्म्स ऑफ वाई पॉलिटी परसिस्ट इन टर्म्स ऑफ सजेस्ट सुटेबल मेजेस आपने किया सब कुछ हो राइट लेट कम इन पेपर थ्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लेट कम इन ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे कंटेंट रेडी है आपका विद द फ्लो ऐसे बता दिया मैंने पॉवर टी के पास ऐसे आया आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है उसका इंट्रोडक्शन बताओ और इंट्रोडक्शन में ही बोल दो दैट पॉवर टी हैज गॉट मल्टीपल आस्पेक्ट देन डिस्कस ईच आस्पेक्ट तो हर पैराग्राफ बन रहा है आपका एंड देन प्रोवाइड द कंक्लूजन दैट सेट फेक दो उसको द वे यू स्टडी यू नो दैट रियली मैटर्स ए लॉट ठीक आप अगर स्कैटर्ड तरीके से पढ़ रहे हो ना इट मेक्स नो सेंस एंड यू वुड फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन एग्जामिनेशन हो बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट बिकम्स वेरी इजी एंड इफ यू डिवाइज योर प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली ठीक है ओके सो यस वेरी इंपॉर्टेंट वेल थॉट आउट आंसर तभी आता है वेन यू हर दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन अंडरस्टैंड इज टू बी गो बियॉन्ड ऑब्वियस लिटरल वही बात बता रहा था मैं कि जो ऑब्वियस है उसके आगे चले जाओ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ये होता है दैट गोइंग बियॉन्ड क्या होता है आप यम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो पॉलिटी के लिए उसमें कई सारे डिटेल्स है गवर्नर के बारे में कई सारे डिटेल्स क्वेश्चन ये आएगा रिसेंटली द ऑफिस ऑफ गवर्नर है बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल इलिस्ट्रेट जब इलिस्ट्रेट बोला जाता है यू टू गिव एग्जाम्पल्स वो भी करंट रिसेंटली बोला ऐसे नहीं कि पुराना कुछ बोल दिया समझ में आ रहा है आपको सो यू हैव टू गो बियॉन्ड वॉट इज ऑब्वियस इन द बुक एंड अंडरस्टैंड वॉट इज हैिंग इन द करंट अफेयर्स और कई बार क्या होता है कि न्यूज आता है गवर्नर ने कुछ बोल दिया उद्धव ठाकरे रिप्लाई ये आपका कंटेंट नहीं है आपका कंटेंट आता है ओपिनियन पेज के ऊपर क्या है वहां पे एक आर्टिकल आता है एक्सप्लेनिंग वॉट कि क्या सही है क्या गलत है दैट इज योर कंटेंट सो गो बियॉन्ड वॉट इज ऑब्वियस न्यूज नहीं आर्टिकल्स एनालिसिस एक्सप्लेनेशन तो वो सीधा कंटेंट आप लिखोगे आंसर्स में सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है जो लिटरल है जो टेक्स्टुअल है उसके आगे जाकर के आप समझो उस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग नीड्स एनालिटिकल डायमेंशन इफ यू लुक एट की टर्म्स इन दी क्वेश्चन बुकलेट प्रोडक्ट टू यू अलग अलग की टर्म्स देखो एक्सपेक्टेशन इज क्वाइट डिफरेंट उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है आई वॉन्ट टू गो थ्रू इट आफ्टर दिस लेक्चर सो गो थ्रू इच टर्म वॉट इज एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट यू वुड इजिली अंडरस्टैंड दैट ये एनालिटिकल डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट दे एक्सपेक्ट यू टू एनालाइज राइट जैसे कि मैंने अभी बताया अलग अलग टॉपिक्स पॉवर्टी है कास्ट है अर्बनाइजेशन है यू टेक एनी टॉपिक उसका एनालिसिस क्या है आपके पास राइट यस आई अंडरस्टैंड जब ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि थॉट्स होने चाहिए एनालिसिस होना चाहिए तो आर वी सम काइंड ऑफ यू नो डॉक्टर स्टूडेंट नहीं तो हमारा थॉट डेवलप होगा क्या एक साल में नहीं होता रहे एक साल में बात यह है आपके थॉट्स मतलब न्यूज पेपर जो आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं उसी को आपके शब्दों में लिखना है हमको यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट नहीं करने वाला इट इज अबाउट क्लेवरली अंडरस्टैंडिंग वॉट इज टू बी रिटर्न समझ में आ रहा है इट इज अबाउट डेवलपिंग दट स्किल हाँ ये मत समझना कि यहाँ बैठ के आप इतना रिसर्च करोगे कि आपके नए थॉट्स आएंगे उनके भी नहीं आते जो पी करते हैं वो तो छोड़ ही दो इसको ऐसे मत लेना कि हाँ मुझे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है बगैर नहीं वो ग्रेजुअली हो जाएगा कैसा थॉट प्रोसेस थिंकिंग अबाउट समथिंग Understanding it in multiple dimensions, analysis करना उसको ये enough है and that would help you immensely in solving papers. Now, <clears throat> as we talked about this, यहाँ पे दो topic जो है to to link it, going beyond obvious literal and literal dimensions, and then interlinking conventional part with <clears throat> current one. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया conventional part क्या है What is governor's office? This is conventional, right? Who appointed है किससे appoint होता है tenure क्या होता है how is removed, right? What are the functions of the governor? As a constitutional head, उसकी क्या duties है वगैरह वगैरह This is conventional part. लेकिन जो सवाल आया था you have to connect that conventional understanding to what is happening in the current affairs. समझ में आ रहा है आपको ठीक है So this is called connecting conventional with the current. इसकी habit होनी चाहिए 
यू शुड हैबिट ऑफ इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन वन ईयर देन ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग प्रोस्पेक्ट मतलब वॉट इज कमिंग इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रिट्रोस्पेक्ट पीछे देख के प्रोस्पेक्ट आगे देख के राइट ओके गोइंग इन टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है जैसे कि मैंने वो सवाल मैं एक दो सवाल लिए मैंने उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज राइट सो द क्वेश्चन ऑन पॉवर्टी दैट टॉक्ट अबाउट इफ गवर्नमेंट हैज डन सो मच ऑफ थिंग्स सो मेनी ऑफ थिंग्स सो फार वाई पॉवर्टी परसिस्ट एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स तो ये जो होता है सजेस्ट सुटेबल मेजर्स गोइंग इन टू द फ्यूचर वॉट गवर्नमेंट इज सपोज टू डू इस तरह के सवाल आते हैं ये हो गया प्रोस्पेक्टिव और उसमें प्रिस्क्रिप्टिव भी है आप सजेशन दे रहे हो मतलब प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि क्या करना चाहिए सो दैट डायमेंशन इज ऑल्सो देर देखो कभी कभी होता है कि एनालाइज यू एनालाइज इट कभी कभी ये बोला सजेस्ट सुटेबल मेजर्स सुटेबल पॉलिसी सो दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव आगे जाकर के क्या करना चाहिए इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं राइट सो वी हैव टू प्रिपेयर इन दो टर्म्स चलो ये बहुत डिफिकल्ट है क्या बताता हूं I would give this example in the classroom as well. बाद में आपने वो मूवी देखी है जॉली रेलवी वन टू बी आई है वन मूवी देखने के बाद चलो मूवी में कोई ये नहीं सोचता बैठ के मेरे पास सिलेबस है मूवी में क्या क्या आ रहा है सिलेबस ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया एंजॉय करो मूवी एंजॉय करने के बाद बाहर आए तो कभी सोचा आपने ये रियलिटी है क्या ये जो दिखाया गया इज दैट द रियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी अगर है तो हॉरिबल है नहीं है क्या इज एन इट हॉरिबल अरे मूवी देखी है ना आपने और दूसरी बात कभी एक मूवी आई थी दामिनी नाम की सनी देओल की ढाई किलो का हाथ वो मूवी जब आई थी ना वहां से लेकर के जॉनी एलवी तक कम से कम दस पंद्रह साल हो चुके हैं उस मूवी में फेमस डायलॉग था सनी देवल का क्या डायलॉग था तारीख पे तारीख ये बोलता है ना वो है ना नहीं सीरियस मैटर है हंसो मत तो वो तारीख पे तारीख मतलब जस्टिस इज गेटिंग डिलेड तो जॉली कौन सा अलग बोल रहा है पंद्रह पंद्रह साल के बाद जॉली क्या बोल रहा है कि जो दूसरा लॉयर है राजपाल उसको अगली तारीख दो आपने दी है तो उसने लैंड क्रूजर का ट्रक बनाया है एक और तारीख दोगे तो उसका ट्रेन बनाएगा डायलॉग अलग है बट दी क्रक्स इज सेम तो थॉट नहीं आता क्या कि जुडिशरी में इंप्रूवमेंट जरूरी नहीं है क्या बाहर आने के बाद और एक रियलिटी है दैट जॉली एलबी केस इज नथिंग बट लैंड क्रूजर हिट एंड रन केस सलमान खान द क्रिमिनल हु डिड नॉट गेट पनिशमेंट वेरी क्लियर वो तो हिपोक्रेट है बड़ा पहले किलिंग ह्यूमन एंड देन बींग ह्यूमन हिपोक्रेसी और आप टी शर्ट पहन के घूम रहे अजीब है इंडियन सोसाइटी एनी तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना है देखो ऐसा सवाल आ सकता है ठीक है जुडिशियल रिफॉर्म्स इज नीर द आवर इन इंडिया सजेस्ट सुटेबल रिफॉर्म्स तो मूवी खत्म होने के बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आए लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इसके लिए करना क्या है राइट आप जुडिशियल एक्सपर्ट तो हो नहीं जिसने पीएचडी किया हो जुडिस स्टूडेंट्स में या फिर 20 साल का एक्सपीरियंस हो कुछ नहीं है तो क्या करना है यू गो फॉर अ सोर्स विच टेल्स यू द रिफॉर्म्स नोट निकालो रखो उसको बात खत्म तो जॉनी रेलवी मूवी ने आपका एक टॉपिक प्रिपेयर करके दिया अगर सवाल आता है वॉट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन जुडिशरी मैं सीधा बता रहा हूं मूवी इमेजिन कर करके आई कैन राइट दी प्रॉब्लम बस उसका वर्डिंग ठीक होना चाहिए यू शुड नो हाउ टू राइट दैट सेट तो अलग अलग चीजें कैन हेल्प यू एक्सपोज यूर सेल्फ टू डिफरेंट थिंग्स बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वॉट स्टडी कीपिंग इन माइंड सिलेबस पॉइंट सिलेबस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो प्रोस्पेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग को आप डेवलप कर सकते हो इस तरह से इट्स नॉट दैट यू आर सपोज टू कम यूर एंड डू सम रिसर्च पेपर एंड कम अप विद न्यू ऑल टूगेदर न्यू काइंड ऑफ सजेशन नो देर आर पीपल हुआ डूइंग रिसर्च यू जस्ट रीड इट विच कम्स इन न्यूज पेपर विच कम्स इन डिफरेंट जर्नल्स राइट दैट इज सफिशियंट ओके सो इन शॉर्ट इन नट सेल वॉट इज रिक्वाइड इज दिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है Acquiring, developing, enhancing knowledge about every component, हा एंड टू एक्सप्रेस इट शार्पली एवरी कॉम्पोनेंट इसको कंप्लीट करो ऑफ सिलेबस एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ सिलेबस उसको ठीक से समझना उसको डेवलप करना एनहांस करना नॉलेज को एंड देन ये दूसरा रिक्वायरमेंट 
बस नॉलेज नहीं यू शुड नो द आर्ट ऑफ राइटिंग बिकॉज द एग्जामिनेशन इज ऑफ राइटिंग मीन्स एग्जामिनेशन ओके रीडिंग सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज इज दिस आपको सिलेबस की कॉपी मिली है और रीड थ्री फोर टाइम्स एटलीस्ट Read syllabus carefully at least three four times. Okay, and uh, uh, our faculty members would discuss syllabus of respective subjects, right? And you insist on that. Okay. Tomorrow we have history kind of lecture, so I'll be conducting that. We would talk about in detail. Ki syllabus kya hai? Usko kaise samajhna hai humne, right? Aapko wahan samajh mein aaya ki syllabus kaise samajhna hai? Uska example aa raha hai. So I won't time won't spend much time on this. Tomorrow we shall discuss about history. What is supposed to do is understand different sections, components, chapters in syllabus. Syllabus में क्या होता है? Okay, मैं थोड़ा बता देता हूँ जो मैं कल discuss करने वाला हूँ. ठीक है, ठीक है. So uh, paper one में there is syllabus called history of India and Indian national movement. मैं आपको एक simple सवाल पूछ रहा हूँ. Indian national movement जो था, freedom struggle रे. Wasn't it part of history of India? तो अलग से क्यों लिखा रहने दो समझो इस बात को पहले तो सिलेबस को ठीक से पढ़ना मतलब ये ऐसा क्यों किया है बताओ UPSC wants you to emphasize on international movement, which means more questions will come on this part. कहते का you understand this? तो सिलेबस को ठीक से समझना उसका हर सेक्शन हर कंपोनेंट, चैप्टर्स राइट सो यू लुक एट द सेक्शन लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ इट एंड देन सर्च फॉर दो चैप्टर्स इन द रिलेवेंट बुक्स गेट इन दिस दैट इज अंडरस्टैंडिंग सिलेबस ठीक से समझना सिलेबस को पढ़ना अलग बात अच्छा ये है क्या वो है क्या ऐसे नहीं रे गेट डाउन सीरियसली एंड हर सब्जेक्ट का अंडरस्टैंड इट थरोली ओके एंड दैट इज A guiding framework. Huh? I'm coming to it. It is clearly a guiding framework, which will help you in every aspect of preparation. UPSC preparation is nothing but all these things which are listed here. Preparing a plan, right? Syllabus will help you pre prepare a plan because the moment you read syllabus carefully, you have idea of what all things are to be done. ये दूसरा step है. After knowing every component, how do I place it in my timetable? So, first, understand the components. Then, choosing a reference list. Based on syllabus, you understand what is to be learned. Ah, uh, I am aware of the fact that there are questions in the chat room. I would take them up once I finish my lecture. So please uh, wait for some time. So choosing reference list, syllabus ke basis pe aap books choose karoge, right? Number three, reading newspapers and journals. You start with newspapers, and people say that I read newspapers, I understand it. Many a times you don't. You get only that illusionary feeling that you understand this paper. Okay, okay. I tell you what happens. <clears throat> newspaper, who is it? Who knows? Newspaper, when you write, na, they assume that the reader is educated. Back to the same point, na, mm -hmm. and we are not. Right. For example, कोई article लिखा है economics के ऊपर और वहाँ पे लिख दिया because of the COVID situation. right government spending has increased and this may lead to fiscal deficit right and which may in turn lead to revenue deficit because this drop in revenue theek ab isme jo bhi aaya na aapko kuch nahi pata actually exactly fiscal deficit kya hai or revenue deficit kya hai we don't know lekin lagta hai pata chala we understood you did not ab wahan pe aise nahi hota paper mein ha article mein bracket mein likha hai us fiscal deficit ke samne Go to the last page, refer the glossary, and understand the term. They assume that you know it. So, serious newspaper reading requires some kind of education of the mind, right? So, इसीलिए syllabus को पहले समझना, NCERT की books पढ़ना, basic concept को समझना, and then going back to newspapers, and that reading becomes meaningful. और फिर बार-बार लोग पूछते हैं कि paper में क्या पढ़ना है? पेपर में क्या पढ़ना है ये मैं क्यों बताऊं एम आई यूपीएससी यूपीएससी खुद बता रहा है ना आपको सिलेबस रखो दिमाग में पढ़ो यस आई वुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग 
write things and how to do it that i can do so for example there is a topic called international relations kai baar log ir ir bolte hain usko yahan pe bola jata hai but ye real sense mein foreign policy of india hai and not uh, ir as such basic thing that you would understand in terms of syllabus is every syllabus point is india centric every syllabus point is india centric तो सिंपल आपके लिए क्राइटेरिया बनता है कि आईआर के जो भी आर्टिकल्स आएंगे न्यूज़पेपर में यू वुड रीड ओनली दोज आर्टिकल्स विच आर रेलेवेंट टू इंडिया कनेक्टेड टू इंडिया इन्फ्लुएंसिंग इंडिया आर यू गेटिंग दिस सो स्लोली यू वुड डेवलप दैट कि फॉर एवरी सब्जेक्ट नाउ व्हाट इज टू बी रेड व्हाट इज नॉट टू बी रेड आर यू गेटिंग दिस एंड इन यूपीएससी इट इज मोर इंपॉर्टेंट नो व्हाट इज नॉट टू बी रेड बिकॉज़ दैट बिकम्स अ गार्बेज ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना है फिर वो it becomes infinite right okay so syllabus help you helps you in this sense as well and then syllabus helps you helps you in previous year question paper analysis thoda ruk jao i will first explain what is previous year question paper analysis and then uh, we will try to understand how syllabus helps us so pyq previous year questions papers ke analysis isme do hai prelim and mains we know that very well prelim ka aap 2011 se karoge mains ka aap 2013 se karoge because going beyond 2011 makes no sense the format was different there was a paper of optional subject in prelims purane format mein do papers kaise the paper 1 optional paper 2 gs so aaj to ek hi optional hai pehle do choose karne padte right so go by the latest format what is the latest format jo 11 shuru hua 2011 se paper 1 general studies paper 2 general studies 2 which is called csat सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो जो भी पेपर एनालिसिस करोगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इट हैज टू बिगिन विद 2011 फॉर प्रीलिम्स एंड 2013 फॉर मेंस अप टू द प्रेजेंट जो भी है 2020 2021 अप टू द प्रेजेंट देन यू नो अ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट मेनी टाइम्स पीपल इन अ वेरी रॉन्ग मैनर गिव यू सम काइंड ऑफ अ डायग्राम ऐसा कुछ देंगे आपको इतने सवाल इस पे आए इतने इस पे अरे वो नेक्स्ट ईयर ये इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा ये एनालिसिस नहीं है इसको क्या बोलते हैं बताए क्या व्हाट इज दिस डू यू नो दिस दिस इज डेटा पाई चार्ट्स ग्राफ्स क्या देते हैं आपको डेटा नॉट एनालिस समझ भी समझ में आता है क्या नाइनटी नाइन परसेंट पीपल डोंट यूर अंडरस्टैंड वॉट इज एनालिसिस फॉरगेट अबाउट डूइंग इट This is data, and people are happy with this. ये नहीं है रे analysis. ठीक है तो analysis में क्या आना चाहिए? ठीक है देखो paper कौन से कौन से papers हैं? GS paper one, two, three, four, optional one, two, essay ये papers हैं आपके. तो वो सामने रखो. Subject because you know GS paper one, the moment you talk about that, you have three subjects: history, society, and geography. So talk about subject. Then section, जैसे कि हमने देखा यहां पर इंडियन हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री है इंडियन जोग्राफी है वर्ल्ड जोग्राफी है उसके अंदर किसके ऊपर सवाल आए वेन यू लुक एट दिस फिर से सवाल आते हैं कैसे करें आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूं ठीक है एक सेकेंड ना हाँ दिस वन थोड़ा रुक जाओ सो दैट इज द फॉर्मेट फॉर्म मेथड क्या है मेथड Initially, in general, before preparation, मतलब what you would do now immediately, you read these booklets, हाँ, uh, syllabus पढ़ो तीन चार बार, first task is to read syllabus carefully three four times. Second thing, you go for previous year question paper analysis right now, right, and you would do it again after having some kind of reading, because in the first attempt you may not have complete understanding of questions. After reading the syllabus to some extent, after the preparation, when you revisit your previous year question paper analysis, that becomes all the more clear to you. Initially, नहीं होगा, फिर भी वो करना है, क्यों करना है? As a guiding framework, right? And then you would revisit again those questions in terms of understanding them thoroughly. हम्म, ये सारी चीजें मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, you would understand them six months down the line. ठीक है, but अभी इतना ही समझो जो बोला गया करो blindly. Sometimes it's good to follow blindly. Okay. <laughs> Sometimes, not always. Okay. When you are in the in in, in the initial phase. So in general, before preparation, then 
वंस ए सब्जेक्ट टॉपिक इज टेकन अप तो होता क्या है मैंने जीएस पेपर वन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बना लिया मेरे पास सारे सवाल है ठीक है एंड देन मैंने टॉपिक खत्म किया एंड देन आई वेंट बैक टू माई टेबल मैंने देखा कि इस टॉपिक पे कितने सवाल आए इससे क्या होगा पता है क्या ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार ये करोगे वेन यू डू दिस रिपीरियडली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो द क्वेश्चन एंड दैट मस्ट हैपन जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं बैठेंगे ना आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा डेविएशन अगर नहीं होना है ना यू डू दिस एट एनी कॉस्ट मल्टीपल टाइम्स डू दिस एंड दैट वुड गिव यू सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क इन योर हेड दैट वुड कीप यू ऑन ट्रैक समझ में आ रहा है ओके देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग एंड स्टडी ऑफ चैप्टर टीचिंग खत्म हुआ उस टॉपिक का चैप्टर खत्म हुआ आपका पढ़ के देन यू गो बैक अगेन एंड लुक एट द्वेश्चन ठीक है नाउ This is what you are supposed to do, and ये ये after some months, right? आपके पास ये भी develop होना चाहिए। अगर सवाल ये आया है, तो और कैसा सवाल आ सकता है, right? What type of questions may again come? Are you getting this? This is what you are supposed to do. For example, आ एक सवाल आया था UPSC में history का 18th century India हाँ presents you a Fragmented political picture. Explain. Wording थोड़ा चेंज है गट्टा नहीं मारा मैंने तो फिर स्क्रक्स ऑफ इट अब ये सवाल आया है किसके ऊपर एटीन सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया राइट लेकिन आपने ये सोचना है यही सवाल अलग तरीके से आ सकता है पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अकाउंट फॉर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ एटीन सेंचुरी समझ में आ रहा है मतलब गिव रीजन सो द मोमेंट आई लुक एट द क्वेश्चन विच अपियर इन द एग्जामिनेशन उसी एरिया के ऊपर और किस तरह के सवाल बन सकते हैं राइट सो दैट हैज टू बी डेवलप्ड अगेन विजुअलाइजिंग प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस ऑन दैट एरिया एंड वंस यू हैव योर ओन क्वेश्चन बैंक राइट दैट इज द बेस्ट वे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन तो सवाल कुछ भी आने तो यू आर रेडी तो कई बार तो ऐसे होता है इफ यू आर दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू नो जब एग्जाम में जाओगे आई नो दिस क्वेश्चन आई नो दिस क्वेश्चन ये तो आना ही था दैट शुड बी द लेवल ऑफ प्रिपरेशन राइट उससे क्या होता है कि वो आपका जो टाइम क्रंच है कि 20 सवाल लिख रहे तीन घंटे में वो कम हो जाएगा बिकॉज यू ब्रॉडली नो द क्वेश्चन ठीक है थोड़ा बहुत वर्डिंग इधर उधर हो सकता है एंड बिकॉज यू नो द क्वेश्चन यू हैव द कंट्रोल फॉर द क्वेश्चन बिकॉज यू डेवलप इट तो उसमें टाइम नहीं जाएगा अब सवाल आया है मैं इस पर क्या लिखू याद नहीं आ रहा है कहां से लेके आऊ इसमें टाइम चला जाता है वो नहीं होना चाहिए इन दी मेन्स एग्जामिनेशन राइट ओके सो दिस इज द मेथड एंड दिस इज द सैम्पल यू जस्ट पे अटेंशन हियर ऊपर क्या लिखा है जीएस पेपर वन ठीक है दैट इज द पेपर पेपर और क्या लिखा है सब्जेक्ट कौन सा हिस्ट्री इफ यू लुक एट दिस एंटायर एनालिसिस इन दिस डिरेक्शन वी हैव इयर्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेंस इट स्टार्ट्स विथ ट्वेंटी थर्टीन फॉर प्रिलिम्स ट्वेंटी इलेवन अप टू द प्रेजेंट टाइम्स ये ट्वेंटी नाइनटीन यू कैन गो फॉर ट्वेंटी 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 राइट ओके इस डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर जो भी है राइट एंड यू वुड गेट अ स्पेसिफिक बॉक्स दैट मींस ट्वेंटी थर्टीन को फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था ट्वेंटी फोर्टीन को फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एंड लाइक वाइज समझ में आ रहा है एंड बाय द वे ये जो क्वेश्चन है काफी बड़ा है चार लाइन का क्वेश्चन है वो राइट उसको कैसे लिखा देखो समझ में आ रहा है क्रिस्प करके एग्जैक्टली क्या पूछा है सवाल किसके ऊपर है संगम लिटरेचर के ऊपर कोर एरिया फाइंड करो सवाल किसके ऊपर है कोर एरिया राइट देन सवाल क्या है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन और वो फ्लेवर क्या ऐड किया है कमेंट आपके पास सब कुछ है ना आओ जो शुरुआत में बोला था जीएस पेपर वन सब्जेक्ट हिस्ट्री हा सेक्शन एंशियंट हिस्ट्री चैप्टर संगम लिटरेचर गेट इन दिस क्लैरिटी राइट ये सामने जब होगा ना पूरा जब पेपर बड़ा पेपर लेना वो छोटे में नहीं होगा राइट होता है ना आप पेंटिंग के लिए यूज करते हो वो वाला और सामने लगा के रहो एवरी टाइम यू लुक एट दैट पता होगा अच्छा संगम लिटरेचर पे आया था उसके बाद एंशियन सिविलाइजेशन के ऊपर आया था उसके बाद इंडस वैली के ऊपर आया था समझ में आ रहा है आपको यू गेटिंग दिस सो यू हैव ब्रॉड फ्रेमवर्क कि सिलेबस ये है सवाल किसके ऊपर आया है और किस टाइप के सवाल आया है You get the complete picture. Merely knowing the number of questions on a topic, the analysis is there. 
हिस्ट्री पे इतने सवाल है अरे हाँ आए कैसे सवाल आए किस एरिया पे आए नेचर क्या है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है दैट इज एनालिसिस रे और नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते हैं लास्ट सो मेनी इयर्स स्टूडेंट्स कंपनी में सब वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर दो साल सवाल नहीं है मैं छोड़ दू क्या उसको छोड़ दो डिसाइड किया है तो मैं क्या कर सकता हूं राइट एक तो आप एब्सर्ट सवाल नहीं पूछो पहली बात यूपी ऐसे होता है कह रहे कि आप इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हो और आपने लेग स्पिनर को ऑफ में डाल दिया सामने वाला टीम जानता है कि आपने लेग स्पिनर आप नहीं खेल सकते तो क्या लेके आएंगे आपके खिलाफ लेग स्पिनर लेके आएंगे यू कैन नॉट डू दिस लाइक लाइक दिस राइट आपको उसका मतलब so each component is to be studied do not skip it do not go by number of questions samjho usko right there is a fight for every mark ka main aapko ek seedha fact bata raha hu there are many uh, uh, differences between those who get through and those who don't get through, right ek jo humne observe kiya over the years those who get through they solve all 20 questions without failure aur unka paper aap mein loge na to pehla question jitne acche se likha hai 20th question उतनी अच्छे से लिखा होता है ऐसे नहीं पहला बहुत अच्छा लिखा है दूसरा अच्छा लिखा है तीसरे भी गड़बड़ हो गया चौथा पार्ट बीसवा तो ऐसे मतलब लिख के छोड़ दिया मतलब टाइम ही नहीं मिला उसको या फिर पता ही नहीं चला क्या लिखा गेटिंग दिस सो गिविंग जस्टिस टू ईच क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इन दिस केस कैन यू अफोर्ड टू लूज एनी क्वेश्चन कंप्लीटली आंसर इज नो सो नेवर डू दैट दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट सोर्सेस ऑफ स्टडी ठीक है आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट एनसीआर टेक्स्ट बुक्स वाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिंपल रीजन इज इट मेक्स यू कॉन्वर्जन विद बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने फिजिकल डिफिज का एग्जाम्पल लिया न्यूज पेपर रीडिंग रेफरेंस बुक का रीडिंग ये करने से पहले दिस इज मस्ट मैंडेटरी Questions directly come on the content of NCERT many times, and even if they don't come on the content of NCERT directly, indirectly it helps you understand those reference books, newspapers, and everything. I will clearly tell you. If you skip NCERT and think of reading books, it's a futile exercise. You would end up wasting time. And while reading NCERT books, multiple things are to be kept in mind. First, the content. Second, organization. Third. लैंग्वेज अब ये क्यों करना है सिंपल सी बात है कंटेंट के ऊपर सवाल आते हैं और यूपीएससी ने बोला है कि जिसका आंसर वेल ऑर्गेनाइज होगा और वेल आर्टिकुलेट होगा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे तो यू कैन लर्न ऑल दीज थ्री थिंग्स फ्रॉम एनसीआर यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन लर्न हाउ टू राइट समथिंग आई एम टेलिंग यू ये ये सिंपल सो प्रॉब्लम नहीं है मेन्स एग्जामिनेशन है क्वालिफाई हो चुका है स्टूडेंट आके मिलता है बोलता है सर आंसर लिखना नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है पहले क्या लिखो आपने क्या लिखो आपकी जो कमेंट्स है ना कि फ्लो नहीं है आंसर में लॉजिक नहीं पैराग्राफ में हाउ डू आई डू इट लास्ट मोमेंट पे व्हेन एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर यू आर आस्किंग अबाउट हाउ टू राइट डिजास्टर नहीं है क्या इट इज अ डिजास्टर यू लर्न दैट फ्रॉम एनसीआर एनसीआर की बुक्स में आप देखो कोई टॉपिक लिया है ना देर इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देन देर इज कंटेंट एंड देर इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ ये कंटेंट के भी अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं उसमें लिंक होता है फर्स्ट पैराग्राफ जहां एंड होता है ना वो कहीं ना कहीं क्लू छोड़ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दैट इज कॉल्ड लॉजिकल फ्लो ये लर्न करने की बात है पहले पढ़ते पढ़ते उसको समझो एंड देन कम टू राइटिंग सो कंटेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर टू बी अंडरस्टूड थरोली सेकंड लुक एट हाउ दो आर ऑर्गेनाइज्ड थर्ड लर्न द लैंग्वेज एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लैंग्वेज देयर आर टू थिंग्स प्रिसाइसली वन इज वोकैबुलरी एंड सेकंड इज Sentence construction. So what is required is if you come across a word in the question paper, right? And if you don't know the meaning of it, you are gone. Because a keyword होता है उससे पूरा question define होता है. And if you're losing it, it's disaster. 
right dusri baat you are writing something you are struggling for the words worst your no scope for this year so throughout the year ncert would really help you in terms of building your vocabulary even newspapers and standard reference books will also do this theek hai then sentence construction aapko tharun nahi banna hai you are not supposed to become such a tharun aapko kya karna hai simple language grammatically correct language that's it rather teen words simple grammatically correct and effective bahut complex likha na तो वो पढ़ने वाला भी बोर होता है होता है कहना क्या चाहते हो जितना आपको टाइम क्रंच है उतना उसको भी है जानते हो क्या दैट ट्वेंटी क्वेश्चन फॉर यू इन थ्री आवर्स उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू बी आंसर शीट टू बी इवेल्युएटेड इंटरेस्ट कब आता है पता है क्या सिंपल तरीके से सीधा बोल रहा है कुछ वेरी गुड वो पॉजिटिव बन जाते हैं यू गेट वन टू मार्क्स स्टॉक वही कंट्री कॉम्प्लेक्स लिखा है दो तीन सेंटेंस क्लब करके लिख रहा है आप लिखे खुदा पढ़े भी होता है ना इफ यू मेक द इवेल्युएटर स्ट्रगल फॉर अब वो स्टूडेंट है नहीं बड़ा बुक है वो लेके बैठा है पढ़ने के लिए ऐसा नहीं ना उसको चेक करना है तो सिंपल लैंग्वेज इफेक्टिव लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज दैट इज सफिशियंट डोंट मेक इट ऑर्नमेंटल राइट अननेसरली सो दैट इज वॉट वी आर सपोज डू एज फर एज इज कंसर्न देन न्यूज पेपर्स एंड जर्नल्स क्लियरली हिंदू एंड एक्सप्रेस वी सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस राइट दिस टू न्यूज you begin with any one of them to get the habit of new to reading first and then gradually we would let you know as to what is to be read from both the newspapers huh? okay then journals you can go for a journal like for example yojana ya fir kurukshetra government publications always good because official data milta hai aapko right and you are going for an employment with, with the government samajh aa raha hai aapko so it's good to read those journals right then स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स इसको मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज देर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स इसके लिए दो घंटे का एक और लेक्चर लगेगा फिर है ना सो टुमारो आई वुड टॉक अबाउट रेफरेंस बुक का लिस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड लाइक वाइज एवरी टीचर विल डू इट फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट सो यू वुड गेट द बुक लिस्ट डोंट वरी अबाउट दैट बट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स चूज करो डू नॉट गो फॉर यू नो दो बुक्स विच आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट पब्लिश किए होते हैं डोंट डू दैट Go for standard reference books or खुद के नोट बनाने में उसकी बात करता हूं यू विल गेट क्लास नोट एज वेल सो दिस इज सफिशियंट स्टडी मटीरियल ओके सो वन बॉटम लाइन वाइल रीडिंग दोर्सेस राधर दैन रीडिंग मेनी रेफरेंसेस इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड सिलेक्टिव बुक्स अगेन एंड अगेन ठीक है जितना ज्यादा पढ़ोगे राइट उतना कंफ्यूज हो गए प्लस यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट इट बिकॉज यू नॉट रीड मल्टीपल टाइम्स ठीक है बट आपने एक बार डिसाइड किया कि इतने बुक्स पढ़ने वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ो दैट कंटेंट देन गेट सिफ्टेड इन द आंसर ठीक है ओके नाउ प्लानिंग कैसे करना है सी मेंस में कौन से कौन से कंपोनेंट्स है दैट इज सपोज टू टेक केयर ऑफ व्हाइल यू 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 ड्रॉ ए प्लान फॉर योर प्रिपरेशन फर्स्ट जनरल स्टडीज सेकंड एसे थर्ड करंट इवेंट्स फोर्थ ऑप्शनल एंड देन द लास्ट पार्ट आंसर आई डोंट ओके वन बाय वन जनरल स्टडीज के चार पेपर है ठीक है उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐसे यू नो उसमें एक फिलोसॉफिकल होता है एक करंट का वो चेंज करता रहेगा यूपीएससी उनके पास छोड़ो करंट अफेयर्स में हमने अभी देखा कि न्यूज़पेपर पेपर एंड एक हाथ जर्नल राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट वी नो दैट यू चूज इट यहां पर डेप्थ होता है काफी ज्यादा कोई भी ऑप्शन ले लो एंड देन दिस इज ए डिफरेंट कॉम्पोनेंट पहले इनके बारे में बात करते हैं सी मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूं यू मे गो फॉर आइदर डेली प्लान या फिर वीकली प्लान ठीक है बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स ट्राई टू कोप अप विथ वॉट इज बिंग टॉट इन दी क्लासरूम बोलते हैं कि सर क्लासरूम में जो पढ़ाया है वो तो पढ़ना पड़ेगा इमीजिएटली ऐसा कुछ नहीं है दीज आर टू प्रोसेस इफ यू रीड बिफोर यू अंडरस्टैंड मोर इन द क्लासरूम इफ यू अटेंड द क्लासरूम केयरफुली राइट विद अटेंशन वाइल रीडिंग इट हेल्प ये कंप्लेन करने वाली बात नहीं है यू नो सब जो कंप्लेन है कि सर वो पढ़ाई नहीं वो लेक्चर आगे जा रहा है मैं पीछे हूं उन्हें दो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर क्लासरूम डिस्कशन पहले हुआ है एंड देन यू आर रीडिंग रीडिंग बिकम फ्रूटफुल इफ यू रेड इट फर्स्ट देन कम इन द क्लासरूम क्लासरूम डिस्कशन बिकम फ्रूटफुल इट इज गोइंग टू हेल्प यू बोथ वेज सो डोंट थिंक ऑफ इट 
लेट द क्लासरूम है बिकॉज हमारे सामने क्या होता है एक साल में कंप्लीट करना होता है आपने क्या करना है यू हैव टू डिवाइज यूर ओन प्लान राइट सो वॉट यू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आप डिसाइड करो कि आपके पास कितना समय है आई एम टेलिंग यू यू रिक्वायर सेवन टू एट मंथ्स और नाइन मंथ्स फॉर मेन्स प्रिपरेशन राइट एंड देन यू रिक्वायर फाइव टू सिक्स मंथ्स फॉर प्रिलिम प्रिपरेशन तो ये जो आठ नौ मंथ्स आपके पास है इसको कैसे डिवाइड करोगे राइट right? है ना एक बार देख लो हाउ मेनी सब्जेक्ट यू आर सपोज टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद ऑप्शनल सब्जेक्ट देन अलॉट नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज कितने डेज आप दे सकते हो राइट एंड देन कम डाउन टू आई दिस प्लानिंग और दिस प्लान वॉट डज दैट मीन देर आर स्टूडेंट टू से दैट इफ आई गो फॉर ए सब्जेक्ट इन दफ्टरनून सेशन मॉर्निंग सेशन में लेक्चर आफ्टरनून सेशन में एक सब्जेक्ट इवनिंग सेशन में दूसरा सर आई हैव प्रॉब्लम विद दिस प्लान बिकॉज मुझे ना सब्जेक्ट चेंज करना अच्छा नहीं लगता वन साइड समथिंग उसमें कंटिन्यूटी चाहिए दो पीपल शुड गो फॉर वीकली प्लान और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पर की बोर होता है सर आई वॉन्ट चेंज दे शुड गो फॉर डेली प्लान आर यू गेटिंग दिस डेली प्लानिंग ये होता है यू डिवाइड द डे इन सेशन मॉर्निंग सेशन लेक्चर आफ्टरनून सेशन वन सब्जेक्ट इवनिंग सेशन अनदर सब्जेक्ट राइट एंड यू फॉलो इट those who want continuity in their reading of a particular subject you can go for weekly plan how do you do it you divide your week in say for example four days and three days abhi main aisa kyun kar raha there is a reason behind that see <coughs> whatever number of days you have usme aap optional or general studies ka pehle plan banao what you do is maine jo uh, daily plan bataya tha afternoon session and evening session जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो ऑप्शन को दे दो राइट है ना हर एक का अलग हो सकता है राइट है ना और वो बाकी जो बचेगा उसको जीएस को दे दो बिकॉज ऑप्शन में डेप्थ रिक्वायर एंड गुड थिंग इज अभी आपको फोकस करना है जीएस के ऊपर ऑप्शन में क्लास शुरू होगा अगस्त में इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ना है ऑप्शन का जितना हो सकता है पढ़ लो आई नो दैट सब कुछ समय में नहीं आएगा यू वॉन्ट अंडरस्टैंड एवरी थिंग ऑप्शन राइट जितना हो सकता है पढ़ लो सो गिव लेस नंबर ऑफ आवर्स राइट नाउ For the optional, as long as classes are not uh, there, right? Once you start understanding it, वो hours बढ़ा और तब तक जितना हो सकता है जीएस खत्म होना चाहिए. Relieve करो खुद को, right? है ना? Uh, August में आपसे शुरू होंगे, right? So what you can do is, suppose you choose afternoon session for GS, so you give six hours to GS and only two hours or three hours to optional. So next time I just want to go through optional. क्या क्या है उसमें देखना? You can do that. So this would really cover a lot of chunk as far as GS is concerned, right? This is about daily plan. Those who want change, and you can do this for you know weekly plan, right? Four days GS, three days optional. Yeah, then five days GS, two days, two days optional. But one activity is to daily do. What is it? Current. 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 Planning. Either you go for daily plan or you go for weekly plan. अब यहाँ पे दो चीजें बचती हैं mains और prelims के point of view से और मैंने बताया है कि mains का अलग prelims का अलग पढ़ाई नहीं होता है. Topic पढ़ना पड़ता है. उसके ऊपर either there would be MCQ or there would be an answer to be written, right? Okay. So answer writing and MCQ preparation. देखो. People talk about daily answer writing when they come here on day one. क्या बात कर रहे हो आप? Answer writing क्या पता है क्या? आंसर राइटिंग इज आउटपुट इनपुट कुछ गया ही नहीं तो आउटपुट क्या आएगा गार्बेज पीपल कम अप विद आंसर राइटिंग इन डे वन मैं बोलता मत दो मुझे डोंट इवन सबमिट बिकॉज उसके फिर अलग आफ्टर इफेक्ट है यू सबमिट इट मैं देखूंगा गार्बेज है तो मुझे लिखना पड़ेगा ना गार्बेज है और जब मैं बोलता अरे क्या लिखा है तुमने यू आर लाइक मतलब समझ कुछ नहीं आता So, मैं डिप्रेशन में चला मैं क्लिनिक खोलू क्या इधर साइकोलॉजिकल स्टार्ट कंसल्टेशन साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन अरे ऐसा करते ही क्यों हो जो खुद को ट्रबल में डालते हो यू रीड फर्स्ट आई एम टेलिंग द स्टेप्स हा रीड अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड मेक माइक्रो नोट एंड ऑन दैट टॉपिक वन और टू क्वेश्चन दैट टू ओपन बुक टेस्ट दिस इज इनिशियल प्रिपरेशन राइट वंस यू कंप्लीट द सिलेबस इन दिस मैनर गो फॉर द टेस्ट सीरीज 
एंड जब आपने प्रिलिम दिया ना उसके बाद फिर डेली एंसर राइटिंग करो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपका पढ़ाई खत्म हुआ लोग इधर डेली एंसर राइटिंग करते हैं टाइम वेस्ट करते हैं एंड देन मेन्स के पहले सिलेबस रह जाता है पढ़ने का और ही बोले कैसा प्लानिंग है और दूसरी बात और डेली एंसर राइटिंग टेल में आपने आज एक क्वेश्चन लिखा आंसर सबमिट किया तो चेक करने वाले बोले गाना सबमिट करो मैं चेक करता हूं दूसरे दिन आंसर लेने जाते हो दूसरा आंसर देने के साथ यही तो प्रोसेस है ना और क्या बताऊं ठीक है तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा उसमें जो इनपुट्स मिले उसको बिना इंप्लीमेंट के दूसरा आंसर तो वही इनपुट आने वाले हैं और अगर मिल भी जाए आपको उसी दिन तो एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होता क्या बात कर The whole purpose of answer writing is to improve the answer writing, right? Improve the answers. Are you doing it? Or are you just routine? Are you rituals? Are you? Or rituals? What is it? At home, yoga, etc. What is it? 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 And make sure that ये input फिर से नहीं आएंगे ऐसा आंसर लिखो राइट right? जहां पर आप सामने रखोगे एंड यू राइट द आंसर बिकॉज इनिशियली सब कुछ नहीं आएगा सो डू दैट एंड ग्रेजुअली फिर आपने कभी कंस्ट्रक्शन देखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रे है ना क्या किया जाता है देर इज सपोर्ट स्ट्रक्चर पहले उडन या फिर स्टील का स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको ठीक है और बाद में जब वो हार्डन हो जाता है कॉन्क्रीट मोटी उसको निकालते हैं राइट right? बिना सपोर्ट के सीधा कॉन्क्रीट डालते हैं क्या कैसे पॉसिबल है तो पहले बुक का सपोर्ट ले लो राइटिंग आंसर ग्रेजुअली रिमूव इट बेसिक चीजें है ना कोई भी फील्ड चूज करो तो आप जंप क्यों करना चाहते हो नेवर डू इट यू स्टडी फर्स्ट रीड एनसीआरटी अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट तब तक कुछ मत सोचो इतना ही फोकस चाहिए कि मुझे हर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए देन रीड दी रेफरेंस बुक्स एक रीडिंग कंप्लीट करो पहले रेफरेंस बुक्स का उसके बाद सिलेबस देखो टॉपिक चूज करो वो टॉपिक फाइंड करो रेफरेंस बुक में वो चैप्टर होगा चैप्टर दो बार पढ़ो एक ही सेटिंग में राइट अंडरलाइन करो हाईलाइट करो एंड देन मेक अ माइक्रो नोट उसी सेटिंग में हो गया उसके बाद एक आध क्वेश्चन लेके आंसर लिखो ये प्रोसेस पहले करो उसी के बाद वो कंटेंट आएगा अदरवाइज देर ओन बी काइंड ऑफ कंटेंट ओके ये तो बाद में कर ही सकते यू हैव डेडिकेटेड फाइव टू सिक्स मंथ फॉर एम सी की प्रैक्टिस इफ यूर स्टडी इज कंप्लीट You can do this multiple number of times. If you do this now and waste time <laughs> and do not study, the study will remain, right? MCQs will float on it, <laughs> which makes no sense, right? Okay. Now we talked about planning. Now how to prepare? Okay, thoda sir. I have talked about few things already, right? I'll go through quickly all these points. First of all, read from all relevant sources. And the moment I sources, what are those? NCERT, newspaper, and journals reference books and class study material read all sources for example <coughs> back to the poverty koi bhi ek topic le lo aisa kuch nahi hai theek hai koi bhi topic suppose uh, uh, i i i start thinking about poverty right i am reading it mere paas poverty ke upar ek chapter ncert mein hai ek chapter reference book mein hai aur dusra ek reference book maine refer kiya maine mere friend ne bol diya ye bhi pad le ये एक होता है यहाँ पे आके सर मेरे फ्रेंड ने ये बोल दिया वेरी गुड एक्सपर्ट है तुम्हारा फ्रेंड नहीं जो लोग दस साल इसमें हैं उनके एक्सपीरियंस होते हैं राइट किसने क्या किया कौन कैसे हो गया उसने क्या स्पेशल एफर्ट डाले थे फ्रेंड ने बोला तो यहां क्यों आया कंसल्ट करते उसने ऐसे बोला सर क्या करो अरे आप स्टेबल रहो अपनी जगह पे लोग कुछ कुछ बोलेंगे अरे ये बुक पढ़ा क्या तूने I'll tell you ये कैसे हैंडल करना है पहले यू डिसाइड वन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक यू स्टिक टू इट राइट उसको जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का टॉपिक लिया आई सर्च दैट चैप्टर इन माई रेफरेंस बुक जो मैंने चूज किया उस चैप्टर को मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ के एक माइक्रो नोट बनाई नोट ऐसे बनानी है यू लीव ए स्पेस राइट मार्जिन जिसको बोलते वन थर्ड ज्यादा पार्ट छोड़ो यहाँ पे उसका टाइटल होगा अलग अलग सब एडिंग होते हैं पता है आपको किसी भी टॉपिक में right so for example historical background of poverty right then understanding poverty economically as a topic hote na to historical background ke kuch point maine likhe jagah chhod do you leave some space right and then go to the next uh, uh, heading hmm? 
इस तरह से नोट बनी <coughs> एक बात बताओ और कुछ लिखने वाला है दूसरा कोई अलग अलग बुक्स हैव सेम कंटेंट मोर और लेस विथ डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड डिफरेंट अरेंजमेंट एक हाथ दूसरा पॉइंट नया मिलता है दूसरा बुक जो सजेस्ट किया हुआ है आपको बहुत अच्छा कब लगता है बताया क्या वेन यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक एक बात बताओ वॉट इज फोर्स मराठी सांगू बल म्हणजे काय वॉट इज फोर्स मी जाणतो कोणी बता नाही पायगा टाइम वेस्ट नाही करते है ना है क्या बता ना बता जल्दी बसा टाइम पास नाही एनीबडी वॉन्ट टू डिफाइन फोर्स स्टँडर्ड सेवन की एट आय नो what is mass and what is acceleration this is our problem ek second ruko iski akele ka nahi har saal mujhe ye answer mil did i ask you newton's second law of motion ye kyu bata raha aur jab main newton's second law of motion puchunga to aapne mujhe law batana hai uske resultant equation ke bare mein nahi pucha maine what she is telling me is equation did i ask the equation you tell me the law first agar bata pao ye hua hai hamare sath bola gaya hai course ko ye hame maro ratta uske to sum aayega usme marks milenge nobody wants to understand it kya hai second law of motion aap jitna zyada bologe na utna zyada sawal aayenge meri taraf se isliye maine bola tha ki answer mat karo kya hota hai When you define something, उससे काउंटर क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए समझ में आ रहा है आपको आई कम बैक टू दिजिनल पॉइंट फोर्स इज फिजिकल एंटाइटी पहले तो यह बताओ कि फिजिकल है कि केमिकल है कि बायोलॉजिकल है फोर्स इज फिजिकल एंटाइटी विच चेंजेस और टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है इसमें दो पार्ट है फोर्स इज अ फिजिकल एंटाइटी विथ चेंजेस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये पहले स्टडी स्टेट में था आपने मोशन में आ गए राइट ये फोर्स है फोर्स अप्लाई द फोर्स ये वॉल मूव ही क्या एंड देन हाउ टू ब्रिंग दैट इन टू द डेफिनेशन टेंस टू चेंज समझ में आ रहा है फोर्स इज अ फिजिकल एंटाइटी विच आइदर चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और टेंस टू चेंज इट चेंज करने की कोशिश करता है चेंज हो ना हो लेकिन फोर्स अप्लाई हुआ पहले केस में वर्क हुआ दूसरे केस में वर्क नहीं हुआ बिकॉज वर्क क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है पता है क्या हमको बोला जाता है फोर्स इज अ फिजिकल एंटाइटी विथ चेंजेस और टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखो ये पढ़ाना नहीं है टीचर हैज टू बी हाफ एक्टर राइट बच्चों को दिखाओ ना मैं जोर लगा रहा हूं हिल नहीं रहा है लेकिन फोर्स लगा है ना मैंने दैट इज फोर्स अवर होल एजुकेशन सिस्टम वॉज अ फ्लॉ इज इट कैसे पढ़ा रहे हमको और इसीलिए यहां पे आके पढ़ना पड़ता है फिर से नहीं तो क्या देखना था राइट सीधा फिर होते ग्रेजुएशन के बाद आई एस एट You have to put in the efforts. Are you getting this? Because of this, ah, so Jobi, ah, one more thing. Next thing, ah, I'm coming to my topic. Jo mere definition batai. One book mein ye definition hai. Dusre mein kuch alag hona hai kya? Possible hi nahi. Bas presentation alag hoga. <coughs> Content alag nahi hota hai. Alag alag book likhne wale koi scientist nahi hai. Ya fir wo social scientist nahi hai. Ki kuch jada kuch leke aaye. Naya kuch batai. Ek ha dusra additional point hota hai. जब आपने एक रेफरेंस बुक अच्छे से पढ़ा है ना द मोमेंट योर फ्रेंड कम्स अप विद नेक्स्ट बुक अरे एक अच्छा बुक है मेरे पास दिखा यू गो थ्रू इट एंड यू अंडरस्टैंड कंटेंट सेम है दिस पॉइंट इज नो एक सेकंड मुझे लिखने दे तो लेके जाओ बट जब दस बुक लेके बैठते हो ना कौन सा पढ़ना है कैसे पढ़ना है कहां से शुरू करू ये प्रॉब्लम आते हैं यू रीड एटलीस्ट वन स्टैंड रेफरेंस बुक प्रॉपरली इन दिस मैन उसका पूरा कच्चा चिट्टा होना होना चाहिए आपके पास माइक्रोनोट के फॉर्म में उसके बाद चाहे हजार बुक आने दो 
ये वाले सारे सेम है छोड़ो वो बस यहाँ पे पहले इकोनॉमिक आस्पेक्ट लिया उधर पहले सोशल लिया ट्रीटमेंट अलग है लैंग्वेज अलग है कंटेंट सेम ये डेवलप होता है ग्रेजुअली बट यू डू दिस राइट तो ये तरीका है स्टडी uh, करने का तो सारे सोर्सेस अब देखो एक नोट बन गया दूसरा रेफरेंस बुक में कुछ एडिशनल मिला तो मैंने ऐड कर दिया जो स्पेस छोड़ी वहां एनसीआर में कुछ एडिशनल मिल गया तो मैंने ऐड कर दिया लोग बोलते सर एनसीआर का नोट निकालू क्या क्यों मेरा बेसिक सवाल है नोट क्यों बनाने मैंने बताया एग्जाम खत्म होती कुछ दिनों में राइट तो उसमें क्विक रिविजन के लिए नोट बनाने तो एक बात बताओ एनसीआर का अलग नोट इस बुक का अलग नोट इस बुक का अलग नोट तो आपने किया क्या चार सोर्स चार नोट डिड यू रिड्यूज दोर्सेस नो कुड यू अवॉइड द रिपीटेशन नो सो वेस्ट ऑफ टाइम क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम सभी सोर्सेस का एक नोट और फिर जब मैं जाऊंगा तो आई वुड हैव ओनली माय नोट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि सारे सोर्सेस यूज करके कंटेंट लिया That would give हाँ, मैं ये रिवाइज कर सकता हूं सारे बुक्स सर पे ढोकी लेके नहीं जा रहे उधर एग्जाम इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिवाइज एवरी बुक सो रिड्यूस यूर सोर्सेस टू सिंगल नोट ऑफ एवरी टॉपिक दैट वुड हेल्प यू इमेंसली इन टर्म्स ऑफ लास्ट मोमेंट रिविजन ओके सो दिस इज द वे यू डील विथ ऑल द सोर्सेस रीड ऑल द सोर्सेस ठीक है थ्री आस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रेंडिंग सब्जेक्ट आर टू बी टेकन टू कंसिडरेशन कौन से वो कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन जिसमें फैक्ट्स एंड डेटा होता है राइट एंड करंट एंड कंटेम्प्री इवेंट्स कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड इट थरोली थरो अंडरस्टैंड राइट जैसे कि मैंने फोर्स का बताया कोई भी सब्जेक्ट लो हाँ हाँ लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैं आपको अभी बता रहा हूं टूमोर आई वुड एक्सप्लेन मोर अबाउट इट मोस्टली वी डील विद सोशल साइंस इज योर पेपर थ्री में साइंस एंड टेक भी है नॉट डिनाइंग इट राइट मेजर प्रॉब्लम विद स्टूडेंट who come from science background is they come up with that scientific attitude right you know unke liye things are either black and white black or white right ye aisa hai aisa nahi yahan pe aise nahi hota there are many gray shades in between mathematics mein kya hota hai 2 plus 2 is 4 social science mein it could be 22 or 0 <clears throat> you cannot have a single definition so for example Uh, for last two hours, I'm working, right? According to science, I'm not working because my displacement didn't work. Shocking, eh? Social science, me, you cannot come up with that attitude, huh? So, thoda yahan pe ye samjh lo. There will be multiple definitions, multiple dimensions covering in those definitions. Science, me, one definition hota hai, universally accepted. So, binary nahi hota, one or zero, true or false. Your things are in shades. तो डायमेंशन समझना ग्रे एरिया समझना कभी कभी कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन रहेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन नॉट टू सॉल्व इट जम्मू कश्मीर जब भी पढ़ा था ना क्लासरूम में फीलिंग ये आता है मुझे कि एवरीबॉडी वांट्स टू सॉल्व जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम राइट नाउ राइट ये सत्तर साल से प्रॉब्लम है हमसे कई इंटेलेक्चुअल लोग ट्राई कर चुके हैं हम क्लासरूम में बैठ के इधर सोल्व करेंगे are you really joking huh? you understand why that problem is complex right number 1 number 2 uska historical background right? number 3 ab tak kya efforts hue number 4 abhi problem hai ki agar hai to kya kiya ja sakta hai baat khatam no sentimentalism sawal aaya answer likho masuri pahuncho idhar baith ke jammu kashmir pe phd karne ki koi zarurat nahi <coughs> karna hai to university jao getting this keep this focus very clear right while you study concept ka clarity information fact and figure gather karna from the beginning ha usko process karna matlab jo maine abhi bataya ki notes acha wo bhul gaya main <laughs> ye jo note maine aapko bataya tha ye kyun chhodna hai <clears throat> maine note banayi indus valley civilization dolavira site ke jo features hai baad mein paper mein dekha ki usko वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे इमीडिएटली एरो करके करंट का उसका जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सिंगल नोट ऑफ ऑल सोर्सेस दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन कॉल ओके एंड पेशेंस लॉट ऑफ पेशेंस मैं जानता हूं कि दो घंटा हो चुका है गेट है 
समझ में आ रहा है यू रिक्वायर इंटेंस काइंड ऑफ हार्डवर्क उसका प्रिपरेशन अभी करो ठीक है डोंट गिव मी इंडिकेशन दैट टाइम इज अप टाइम इज नेवर अप टिल यू रीच मशोरी ठीक है ओके सो एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया मैंने जो बताया आपको माइक्रो नोट बनाओ रिवाइज करें देर आंसर राइटिंग आई हैव टॉक अबाउट दिस दिस इज द प्रोसेस डोंट जम्प सर्च फॉर क्रिएटिविटी एंड नॉवल्टी जब आप ये करते हो ना पूरा प्रोसेस फॉलो किया ना अब क्या होता है पढ़ा तो है मैंने पूरा आई हैव रेड कंप्लीटली माइक्रो नोट बनाया है आंसर भी लिखे हैं देन आई थिंक मैं एक्स फैक्टर क्या एड कर सकता हूँ वॉट कुड बी द एडिशन तो उसके लिए कंसल्ट द टीचर्स गो फॉर वाइडर रीडिंग ये नेक्स्ट स्टेज है पहला स्टेज ही कंप्लीट नहीं हुआ ना तो यू कैनॉट थिंक ऑफ दिस थिंग्स दैट एक्स फैक्टर वुड गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड वी वुड टॉक अबाउट दैट ग्रेजुअली वेन वी गो फॉरवर्ड आई वुड डिस्कस मॉडल आंसर विथ यू उसमें एक्स फैक्टर क्या है हमने क्या किया ये सारी बातें करेंगे देन फोकस ऑन बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी I told you, right? When you when you read something, you relate to the society. What is happening in society, and think critically, and that is done by many a times. Article, जितने वाले जो लोग होते हैं newspaper में, so learn that gradually. उन्हीं से ले लो वो, and that is your critical thinking. So critical thinking का मतलब क्या है? If there is a topic, उसके pros क्या है? Cons क्या है? Right? उसका analytical points क्या है? इसके ऊपर क्या criticism हुआ? इसका contribution क्या है? Impact क्या है? That is critical thinking. You are taking into consideration all the aspects of a topic, right? You do that, or a habit will be na, so answer writing becomes quite easy. If you don't do this, answer writing would be a real challenge. Now the last topic of this whole uh, first lecture: how to deal with uh, online mode. ठीक है. अब ऐसे मत करना. Sir, online वाले को बोलो नाम को क्यों रोक के रखा है? Understand this. कई बार ये होगा कि you have some urgent work. आप घर चले गए तो आप ज्वाइन करोगे ये ऑनलाइन मोड ने एक फायदा ये क्रिएट किया है दैट यू कैनॉट मिस द लेक्चर पहले क्या था ऑफलाइन था तो फिर लेक्चर मिस हो जाती कुछ मिलता नहीं था नाउ दैट इज अ गुड थिंग राइट विद अस देयर इज वर्चुअल क्लासरूम ठीक है व्हिच इज नो डिफरेंट देन द फिजिकल वन समथिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ विद ऑनलाइन गाइस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ये Zoom का प्लेटफार्म राइट है ना तो यहाँ पे यू कैन आस्क क्वेश्चंस ये लोग अभी पूछ रहे हैं मुझे यहाँ पे क्लियर इंटरेक्शन है मैंने अभी उनको म्यूट कर दिया है बिकॉज देर सम डिस्टर्बेंस राइट बट इफ आई अनम्यूट यू यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली फ्रॉम योर होम आपका आवाज यहाँ पे आएगा एंड वॉट एवर स्पीक यू विल गेट टू नो दैट सिटिंग इन दी इन योर होम राइट देर इज नो डिफरेंस एट सच प्रॉब्लम क्या होता है ऑनलाइन लेक्चर में जनरली पीपल से दैट इंटरेक्शन नहीं होता बट वी हैव एड्रेस दैट राइट देर इज इंटरेक्शन यू कैन आस्क द क्वेश्चन यू कैन डिस्कस दैट इज क्वाइट पॉसिबल राइट देन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा मैं दिखाता हूं आपको जुडिशियस यूज ऑफ इंटरनेट यू शुड डू ये इसके ऊपर आई वु टॉक मोर अबाउट दिस लेटर ऑन बट आई वुड से यू अवॉइड यूजिंग इंटरनेट एज ऑफ नाउ एक सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको यू फर्स्ट फिनिश एनसीआरटी उसके बाद ही इंटरनेट यूज करना तब तक नहीं बिकॉज इंटरनेट मेनी टाइम इज ओपन सोर्स ओपन सोर्स इन देंस एनीबडी कैन क्रिएट एनी पेज राइट और कोई भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है ना <coughs> मैंने डाल दिया अपना श्री 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 पंकज सर You know, he's a great teacher, and he has delivered so many lectures. Such a can do it. Example, ah, huh? yeah, or I can come up with anything, any conspiracy theory. So, thoda ruko, <clears throat> and pehle padho NCERT. Once you read NCERT, you will know what is right on the internet and what is wrong. That's why do not really be in a haste to go to the internet. That is a source, no doubt about that. But <clears throat> you should know the judicious use of इंटरनेट वेट फॉर समाइम यूट्यूब चैनल है हमारा उसको एक बार सब्सक्राइब करो बिकॉज कई सारे इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे कभी कभी क्या होता है यू फील लाइक मैं क्या करूं एक सब्जेक्ट का है ना यू गो थ्रू दैट वीडियो ऑफ वट एवर फोर्टी मिनट और समथिंग लाइक दैट आपको आइडिया मिलेगा कि क्या करना है एक्जैक्टली दिस इज पार्ट ऑफ हैबिट ठीक है सो दिस इज ऑनलाइन मोड जो मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा था दिस वुड बी द वर्चुअल क्लासरूम गूगल क्लासरूम का आपको आईडी शेयर किया जाएगा राइट यू वुड ज्वाइन दैट क्लासरूम वहां पे स्टडी मटेरियल वुड बी अपलोडेड सो डोंट वरी यू वुड गेट इन पीडीएफ फॉर्मेट यू कैन डाउनलोड इट गेट प्रिंटेड इफ यू आर नॉट इन पुणे इफ यू आर योर यू विल गेट द हार्ड कॉपी समझ में आ रहा है ओके क्लासरूम कुछ ऐसे दिखेगा जैसे कि अभी भी चल रहा है एक्चुअली इसको ये डेमो देने की जरूरत वैसे नहीं है सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस हियर आई कैन शेयर सम डॉक्यूमेंट द वे आई हैव डन इट नाउ द प्रेजेंटेशन एंड यहां पे जो मेरा दिखाई तो ये पुराना है लेक्चर का 
so it is nothing different huh? even if you miss any lecture you can attend that in on that manner so do not miss the lectures the convenience mila hamare liye to fir attend all the lectures hmm? so this is what i intend to discuss today subscribe the unique academy's youtube channel and press the bell icon for latest updates and videos